ਤੁਝ ਮੈਂ苏小姐这么熟练，是第一次。重要吗？从爸爸进监狱，苏家破产起，这些就已经不重要了。我的尊严已经被人踩在脚底。苏小姐马上就要和霍长安订婚了，她还给你下药，想把你送上黄总的床，真是不厚道。他怎么会知道这些？这就不劳先生费心了，谢了。一句谢谢就好了。哦，还有，技术不错，走了。好久不见，老板，过两天就是长安少爷的订婚仪式了，他毕竟是您的侄子，要不您还是去参加一下吧。明天一早，把这挂画还有那个水晶灯统统搬走，值钱的东西一件都不许落下。南星，拉货的车我都安排好了，就在外面等着呢。只要你一声令下，我们马上把苏家搬空。谢谢长安哥哥，住手！搬你的东西，赶紧出去！你们在干什么？搬走！哎！哟，姐姐回来了，我已经和苏家解除了两关系了，这些东西归我了，我当然要带走。姐姐昨天和黄总吃的怎么样？他可是答应了，你只要陪他睡一晚，就帮你啊还一个亿的债。你知道，昨晚我酒里的药是你下的。嗯，苏南星，我们苏家领养你这么多年，我一直把你当我的亲妹妹的，你就这么报答我们的？你对南星好什么？我们这也是为了你好。你跟黄总睡一次，他就帮你还一个亿的债、嗯。你多睡几次，苏家的账不就都还清了？你放心，就算你不干净了，我也会照常跟你订婚的。毕竟我还要进小苏的公司呢。霍长安。你不仅背着我跟我的养妹搞在一起，还想让我嫁给你，你还要不要脸了？姐姐，我和长安哥哥也是情难自抑。再说，在感情里不被爱的才是小三，我还没怪你插走我们的感情呢。苏南星，你还真是人不要脸，天下无敌啊！能把小三上位说的这么清新脱俗，苏青，差不多就行了。<笑>我小叔即将回国参加我们的订婚典礼，要不是为了订婚后进我小叔的公司，你真以为我会要你？那你又凭什么觉得我苏青会捡垃圾呢？还以为自己是苏家大小姐，醒醒吧！苏家已经破产了。嗯，要不是因为你跟我们霍家还有婚约，你在北城根本就活不下去。那你还真是高看自己，放开你！黄总来电话了。喂，黄总，长安啊，不是说好把苏大美女送到我床上吗？昨天怎么没见人？昨天苏青没去你那。你凭什么觉得我苏青会乖乖听你的安排？放开！<笑>你脖子上的吻痕，说，昨天跟你在一起的男的是谁？老板，苏小姐家就在这里。不仅背着我和我的养妹搞在一起，给我下药，把我送上老男人的床，现在还想知道昨晚我跟谁在一起？你还真是臭，要脸啊！苏家已经破产，你爸不仅进了监狱，还欠了一屁股的债。要不是因为我，你早去街头当流浪狗了。是呀，姐姐，长安哥哥是可怜你才不和你解除婚约的。你怎么还不知好歹，给长安哥哥戴绿帽子呀？可怜我
，你究竟是可怜我，还是怕影响自己进小叔的公司？我以前怎么就没发现你这么懦弱无能呢？你再说一遍啊，姐姐，你背着长安哥哥去勾搭野男人也就算了，怎么还说出这种气话来气的呀？你真的是太过分了！不过分，那一听家里出事就着急解除关系的你，又算是个什么东西啊？既然你已经不是宋家的女儿。那我就有权利把你赶出去了。你你什么意思呀？我现在就报警，告你们非法入侵。好啊，跟我订婚三年都不让我碰你，现在在外面勾搭别的野男人，还要回来告我。今天看我怎么收拾你！不好了，不好了，长安少爷和苏小姐打起来了。下车。长安哥哥，跟我动手，你还差点意思。快来人，把这个女的给我抓起来！你个水性杨花的臭婊子，说跟你在一起的那个男的，长安少爷这是在做什么？石秘书亲自来一趟，是我小叔有什么吩咐吗？老板来让我问你订婚的事情，但是一来就看到你在这家暴自己的未婚妻，看来您进公司的事情要再商量商量。石秘书，你听我解释啊！石秘书，石秘书，霍长安的小叔到底是谁？之前一直听他说想去他小叔公司，原来他是因为不想闹出丑闻才跟我解约。长安哥哥，东西还没拉完呢。你姘头都走了，还在这惹人嫌？我虽然不是苏家的女儿了，这些东西也都是我应得的。爸妈之前说过，把这些东西全送给我的。爸，妈，送你的？你有什么证据？家里的债务你一点都不想承担，家里的东西你倒是全想带走了。我和你们苏家已经解除领养关系了，你父母的债凭什么要我负责？啊？再说了，我在你们苏家当了十几年的养女，这些东西。都是我应得的，就算是我把这些都砸了，也都是我的。很好，报警。你你什么意思啊？一个花瓶五千万，我看你这日子过得是冤。老板，交代你办的事怎么样？都已经办妥了，长安少爷已经从苏小姐家离开了，苏小姐没什么大碍。石岩，你先进去吧，记得一定要注意苏青的安全。是，老板。他现在怎么样了？苏南星已经从苏小姐家离开了，他没能带走任何东西，但是苏小姐家的别墅因为资不抵债，已经被查封了。据说他欠下了很多的债。苏苏，你没事吧？我听说昨晚苏南星那个死绿茶，带着霍长安那个死王八蛋来家里闹事了。我这就去教训他。小星星，我没事。你看我这不是好好的在这儿吗？苏南星已经被我报警抓走了。怎么了？这么气愤？昨晚你老人家又一求不满了？靠，我还不是担心你吗？我可是晋家的大少爷，想要什么帅哥没有？哪还能欲求不满啊？你放心，我没事呢，陪我坐会儿就行。那你家欠的钱，打算怎么办？兵来将挡，水来土掩，慢慢还呗，总要还完那一天。我还有几个亿的零花钱，要不你先用。哎呦，我的个小星星啊！你怎么这么大方啊？不过你是我最好的朋友，我可不希望我们跟钱扯上什么关系。你还真是跌入了谷底，膝盖还是硬。你说你怎么就这么要强呢？能不要强，我这有什么意思呀、啊？你放心，我能解决。我苏七一定可以靠着自己的努力把钱全部还完。嗯，喂，我是你王叔叔，你爸爸欠我那两千万。
七哥这儿呢？不是说谈公事吗？来这种。哎呀，你朦胧，我朦胧，咱们才有签合同。来来来，先喝酒。嗯。霍总，江上，这些都是我们新来的美女，两位要不要挑几个？霍总，你听听人家的戏欢不欢？滚开！香喷喷。李经理，怎么回事？咱们西哥是个正经人，以后别给他整这些花活。你坐我旁边，我不正经。<笑>哇。雪，这是谁啊？好漂亮啊！肤白貌美，大长腿，简直是妖孽呀、啊！西哥，醒醒！那个长得漂亮吧？那可是苏家大小姐，海城第一美人，听说可难搞了。不过现在苏家破产了，应该好上手一点。你要喜欢的话，哥们儿，等会儿帮你撩撩他。苏苏。你说你爸欠了这么久的钱没还，叔叔也很为难啊。王叔叔，当年您创业的时候，我爸可是资助了您两个亿呢。您看在往日的情分上，再宽限我几天吧。话可不能这么说呀。苏家的资产虽然都查封了，但是更值钱的东西在这儿呢。曾经的苏家大小姐哪受过这种委屈啊？看来现在不是好得手，是非常好得手啊。<笑>待会儿我就加他微信。对了，西哥，你之前说是为了谁回来的来着？苏青，完了完了，姓王的今天死定喽！王叔，我爸之前跟您一直是至交好友，您这么逼我，传出去对您的名声也不太好吧？这样吧，你喝一杯酒，王叔就给你宽限一天的时间；喝两杯，王叔就宽限两天。只要你敢喝，王叔就敢开，怎么样？能把这小丫头灌醉了，上了床还不得乖乖听我啊？好，来人，上八二年的拉菲。老东西，这个年纪了还这么好色，不让你好好出出血的话，就不姓苏。我去，这苏青好飒呀！不愧是苏家大小姐，够劲儿。继续喝，别停啊！你喝的越多。王叔给你宽限的时间就越长。该死，这酒的后劲竟然这么大！苏苏，你喝醉了，叔叔扶你去楼上的房间休息。想要那天帮了我的男人，没关系，我喝醉了，我男朋友在这等着我呢。好巧啊，小哥哥。不巧，这牛是我先看上的人，连我的人都敢抢。你是没听说过我王岐山的名号吗？说你呢，你给我站住！啊啊、霍霍霍霍霍霍霍西晨，我去，西哥好帅啊！请问你有什么吩咐？待会儿那桌账单记得盯着王总。树叶是绿色的，花朵是红色的，天空是蓝色的，整个世界都是五颜六色的。真的吗？可惜我什么都看不到。没关系的，四十八号会一直陪着五十二号小哥哥的、嗯。你是谁？到底为什么要帮我？我倒是不知道，苏小姐竟然这么能喝。你不知道的事还多着呢，先生。这么帮我，是还想让我再陪你一晚上吗？那天你是第一次吗？苏青，你这个不知天高地厚的贱人，你赶紧给老子滚回来！明天就是订婚宴了，苏家的债你也就只能靠我给你还了。走了，小哥哥，下次见。我是第一次。恭喜恭喜，幸福快乐！明天见。
，恭喜恭喜，新婚快乐,快乐！今天是我们长安的订婚宴，婚后啊，他就要去他小叔叔的公司了。以后啊，还请各位多多关照啊。霍总的公司可是全国排名第一，多少人想进都进不去呢。霍总可是咱们海城第一首富，有他培养长安少爷，长安少爷前途不可限量。长安少爷可真是青年才俊啊，请长安少爷多多关照。好说好说，以后咱们呀互相关照。长安哥哥，你昨天给姐姐打电话，她也不接，她现在这个样子，该不会是想闹事吧？闹事？你说的没错。霍长安，你劈腿出轨，还想借着跟我订婚进入霍氏集团，你做梦！老娘要跟你。姐，这苏大小姐订婚当天怎么说出这种话？难道她不想和长安少爷订婚了？苏家都破产了，欠了一屁股债。哦，除了长安少爷，谁还愿意娶她？她刚刚说长安少爷劈腿，这什么意思啊？难道苏青，你少在这里颠倒黑白，大家都听着，这女的明显胡说八道。听说你们家的房子都被查封了，你不跟我结婚，是准备出去要饭吗？我就算是去街上要个饭。也绝对不会和你这种管不住下半身的脏男人在一起。嗯、接着管你，马上解除婚约。我们家长安看你可怜，这才和你订婚，没想到好心当成驴肝肺，被你这么骂，你还真是没教养。姐姐，就算是你对长安哥哥有什么不满，也不能这么说的呀。好歹他是你的未婚夫。你还知道他是我的未婚夫啊？你们两个躺在一张床上的时候，你知道这事吗？你胡说什么啊？我胡说，那我就让大家看看我说的是不是真的。嗯嗯啊啊啊啊、这苏南星竟然和自己的姐夫搞上了，没想到苏青说的居然是真的。嗯，自己的未婚夫和杨妹有一腿，现在还为了进集团逼着他订婚啊！别看了，别再看了，嗯、来人！把这个不知道天高地厚的女人给我拉出去！哎，西尘啊，你说你过来，怎么不说一声？我好让长安去接你啊！外面热不热啊？听说霍总答应霍长安，订婚后就让他进自己的公司呢。今天这么一闹，恐怕全完了。妈，我要跟苏青这个不要脸的女人解除婚约。我被霍长安和苏南星下药那天，在车上跟我的是他，原来他就是霍长安的小叔叔。长安，你先冷静一点。你小叔叔可是说过，订婚后就进他公司，你就先忍一忍，把婚定了。忍什么忍？妈，你不知道，这个女人早背着我勾搭其他男人了。什么？你是说苏青给你戴绿帽子了？<笑>是啊，伯母，我们可都是有证据的。您看，我去，之前怎么没看出来？老板这么行呢、啊？你这个女人，敢给我们长安戴绿帽子，你不配进我们霍家的门。看来这苏大小姐不是什么好东西，嗯、长得一副妖里妖气的样子，私底下也不知道跟多少男人睡。苏家欠了那么多钱，只能靠卖身还债了。好你个苏七，我儿子好心好意跟你订婚，你却给他戴绿帽子，你还真是不知廉耻。姐姐，苏家都破产了，你怎么还是这么不知检点呢？现在除了长安哥哥，还有谁会要你？你现在跪下，给长安哥哥磕头道歉，说不定他还愿意跟你结婚。听到没？现在跪下，立刻给我道歉，我就大发慈悲的原谅你，不然你就等着去街上要饭吧。霍长安，你不是一直都很想知道那天晚上跟我在一起的男人是谁吗？是我，原来视频里的男人是霍总，从来没有过任何绯闻，不近女色的霍总竟然和自己侄子的未婚妻搞在了一起。霍总在海城一手遮天，就算是他和苏青在一起，对着自己的亲叔叔霍长安还能说什么？霍家可是霍总家主啊，霍长安只怕还指着进霍总的公司呢。对，跟人车震还搞到了前任小叔身上，林一晴还挑了个这么有权有势。苏青啊，苏青，你还真是保人盛情。<笑>西尘，这个苏青不检点的很，到处睡男人，仗着自己有点姿色就为所欲为，你可千万别被他骗了。是啊，霍总
他不过就是看苏家破产了才爬到您的床。像他这样的女人，身上指不定有什么脏病呢。仗着自己有点姿色，就可以为所欲为？我这么有姿色，当然要为所欲为。苏青，你要不要脸？你这个贱人，居然背着我跟我的小叔勾搭在一起，我到底哪里对不起你了？你哪里对得起我了？你和我的养妹上床的时候，有没有想过我们的婚约？满嘴的污言秽语，哪里有一点霍家人的样子？把霍长安带进祠堂反悔思过、嗯，没有我的允许，谁都不准放他出来。是，顾总，过来吧你。西尘，我们好歹也是一家人，让我们长安进公司的事，你再考虑考虑，考虑考虑啊！啊小叔啊，现在我的未婚夫知道我的姘头是你了，这怎么办呀、啊？在胡说什么？现在全海城的人都知道，你和你侄子的未婚妻搞到一起，你这好名声还要不要？你胆子倒是挺大的，我有些地方可更大。小叔，要不要看看？听说西城那臭小子带人回来了，在哪儿呢？哪儿呢？老太太，你别激动，人都回来了，还跑得了吗？你就是西城带回来的女孩子。这姑娘长得可真好看，跟咱大少爷真般配。霍西城的奶奶知道我和霍西城在一起，不会生气吧？毕竟。我是霍西城侄子的未婚妻，奶奶，您误会了。你个臭小子，有女朋友了也不告诉奶奶一声。要不是你在长安宴会上闹那么一遭，我还不知道你谈恋爱呢。嗯，这丫头是不错，长安确实配不上你，勉勉强强能配上。这下老太太可了了一段心愿了。来人，开祠堂！我要祭拜霍家的列祖列宗，告诉他们，我们霍家有后了。呃，奶奶，等一下，您误会了，我和霍先生他不是……奶奶，您说的没错，苏青啊，的确是我的女朋友。嗯、简单来说，我希望你跟我签一份恋爱协议。假装做情侣，让我奶奶知道我们是男女朋友。我奶奶有心脏病，受不了惊吓。霍总玩的挺花呀，在我奶奶面前假扮我的女朋友，而作为报酬，我们霍氏集团将会采用你的设计稿，每个季度会给你七成左右的消费分成。七成？那我很快就可以把爸爸的债还清了。别高兴太早，我只是说可以采用你的设计稿，但是。至于你能拿到多少报酬，就要看你自己的个人能力。我还有一个条件，我要当霍氏的首席设计师。首席设计师可没那么好拿的，不仅需要我的推荐，还需要霍氏集团董事们的同意。小叔先说给不给机会嘛，剩下的我自己搞定。成交。小叔豪气，你放心，我在奶奶面前一定扮演好三好女友的角色。不拥抱，不接吻，不上床，保证随叫随到。小西西，<笑>我告诉你个好消息，我跟霍西晨签订了恋爱协议，只要我给他提供设计稿，他会给我霍氏集团七成的利润。有了这笔钱，我很快就可以把爸爸的账还清了。太好了，有了霍氏的合同，你以后也不会像以前那么累了。不过。霍西晨是怎么知道你大学学的是设计的？嗯，他神通广大查的呗，哪管他呢？但我有了这份工作，一切困难就都迎刃而解了。你到底是怎么料到这个活阎王的？快告诉我，快教教我！我以后跟他谈生意的时候，也要好好学着点。你真是我的榜样，快告诉我，进了没？到了没？大不大？啊！我
，当时可我脑胀都忘了，没注意到，下次再聊。哎呀，你这个女人真过分，竟然把大名鼎鼎的霍总这个大帅逼给睡到了，这台上多少人羡慕啊！嗯人家嫉妒死了！哎呀，这个恶毒的骚货，你怎么不杀我呢？你给我放开！放开！张哥，我怎么跟谁都生气？嗯，只管我叫小叔。啊？他现在是我女朋友，这叫小叔是不是插班了呀？啊？你拿个什么劲？年终奖没了？什么？年终奖？我的乖儿子怎么伤得这么重啊？跪了这么多天，要不是我求霍曦臣，霍曦臣还不肯让你从祠堂出来。哦哦，等等等等等等等，妈，我跟苏青的订婚典礼也没有了。你说，小叔是不是就不让我进他公司了？儿子，你先别急，曦臣再怎么样也是你亲叔叔，还能为了苏青那个外人不管你不成？等他气消了。再好好求求他。嗯，这操、啊！都怪你个扫把星！要不是因为你勾搭我，我能在订婚典礼上丢那么大的人，还白白失去了进入小叔公司的机会，这怎么办？陈哥哥，你怎么能这么说？当初是你说会爱我一辈子的，不然我也不会背弃姐姐跟你在一起。啊、你一个出身卑微的养女。你个小贱，也不看看自己哪点能和苏青比呀、啊？要不是你介入，我儿子和苏青早就订完婚，风风光光进入祸事。至于像现在沦为全城的笑柄，哼！儿子，我们走。阿姨，陈哥哥，放开、啊！苏青，你凭什么这么好运？没了陈哥哥，却又爬上了他叔叔的床。如果不是你，我怎么会被陈哥哥唾弃？苏青，别以为你能永远都那么好过，我不会放过你的。喂，小星星，这么快就想我了？苏苏，你快看，有人把你和霍西晨的事放在网上了，还有你家破产负债的事、嗯，现在网友都在骂你呢。呸！垃圾老赖，天天不还，自己潇洒快活坐豪车，不管别人的死活，真恶心！千金名媛还不是靠卖身赚钱？苏大小姐多少钱一晚？哥们也想约，穿件衣服吧，睡完侄子睡叔叔，自己不嫌恶心吗？我已经查过了，是苏南仙这个贱人搞的鬼。苏苏，你别生气，我现在就找人去教训他。我，喂，你好，苏青苏小姐是吧？请您马上来西城路看守所一趟。您的父亲刚刚自杀。老苏，怎么回事？当时家里破产的时候，你都扛过来了，怎么现在闹起自杀了？苏苏，我听说你和霍长安的小叔在一起了。不是吧？你听我解释。我做事一向光明磊落，从没做过什么亏心事儿。你怎么可以在订婚宴上做出勾引霍长安小叔的这种事儿？我苏家的脸都被你丢光了！爸，爸不是你想的这样的。我和霍西晨是正常的工作交往。我苏家就是再穷，也不需要苏家的女儿出卖身体赚钱呐。你以为霍西晨是什么好人吗？他在商场上叱咤风云，杀伐果断。你惹上他会有什么好果子吃啊？爸，您别这样想，我知道我自己在做什么。苏苏，听爸的话，离开海城这个是非之地，等爸爸出来，一定会把债还清的。不行，爸，您疼我这么多年，我不可能自己远走高飞的。办事时间到了，老苏。你在里面一定要好好照顾自己，等我还完钱，就来接你回家啊！苏、嗯、青
我给你准备的这一份大礼，你还满意吗？被自己的亲生父亲误以为是出来卖的，感觉怎么样？我和霍西尘的爆料是你做的，你得罪了霍长安的小叔，你是嫌霍长安打你打得不够狠吗？你还好意思提长安哥哥？如果不是你从中作梗，长安哥哥怎么会厌弃我？哼，苏青，你不愧是在疗养院中待过的人，你就是个神经病。哼。知道我是神经病，还敢惹我？你胆子挺大、啊，你你要干什么？这可是在看守所门口，你不要乱来啊！我要干什么不明显吗？我要干什么不够明显吗？揍你啊！苏仙，你这个神经病，连自己的养妹都敢打，你还是不是人了？苏南星，你别忘了，你跟我们苏家早就解除领养关系。你把我打伤了，是要赔钱的。你有钱吗？你不过就是个破落户，还需要靠爬货机神的戳还债。放心，姑奶奶，我有的是钱。下次再敢做触碰我底线的事，就不止爆头这么简单了。苏青，你竟然敢打我！长哥哥不会放过你的。霍长安一直想进他小叔的公司。你把我和他小叔的事闹上热搜，恐怕他先不放过的人是你吧？嗯，这点钱应该够你充医药费的，剩下的就当小费了。苏青，你别搞钱的太早，我们苏家帮你把苏家的钱还掉，我就是他借一个工具，管你了。你连怎么死的都不知道。就是个扫把星，所有靠近你的人都会变得不幸，是因为你，苏家才会破产，你妈才会掉楼自杀。妈，你干什么？你先下来。苏苏，都是妈连累你，只要妈死了，你才能不那么辛苦。妈妈，你胡说什么？苏苏，你去过你想过的生活吧，不要被家里的债务所连累。妈妈只希望你以后能够幸福。像你这样的狂躁者就不配获得幸福，活该一次又一次被抛弃。嗯嗯嗯、我才不是扫把星呢！我苏青一定可以把苏家扶持起来的。我和霍星辰签约了，他可是给了我好大笔钱。嗯就算是把你们整个店的酒都买下来，我也有钱。老板，那个好像是苏小姐。苏、嗯、青，苏青，你在这里做什么？嗨，小哥哥，要一起喝一杯吗？是钱不够用了，还是遇到别的什么事？起来！我还没喝完呢，我还要回去。你放开我！苏青，你冷静点。你别扒拉我，你松开我！你为什么不让我喝酒？你们这些坏人，你们都不安好心。你、你，还有你，你们都觊觎我的美色，对不对？我。霍西尘，我不信你一点都不想睡我。我一出现，你的眼睛都粘在我身上了，老不正经。苏青，别闹了，行吗？老板和苏小姐亲的好开心啊，不过他们不记得这是在大街上吗？苏苏，你别怕。不管你变成什么样，我都不会离开你的。可是护士姐姐说，没有小朋友和我一样会咬人。我是全天下最讨人厌的小朋友。苏苏只是生病了，每个人都会生病的。苏苏会有痊愈的那天。你和他，我怎？
怎么会在这儿？这是哪儿啊？苏小姐，您醒了，请酒汤已经熬好了。你是谁啊？我这是在哪儿？这是霍家，昨晚是霍总抱您回来的。哎呀，好久没见霍总这么抱着一个女孩子回家了。嗯，小叔叔，现在全天下的人都知道你和侄子的未婚妻搞在一起了，怎么办呀、啊？刚才在街上不是叫我小哥哥吗？小哥哥，那是对一个人的专属称呼。况且，我是你侄子的前未婚妻啊，不叫你小叔叔，叫你什么？你现在是我的女朋友，以后就叫我男朋友吧。苏青啊，苏青，昨晚都干了什么？小叔，小叔，小叔，干啥干啥？别碰我！小叔，小叔，我小叔在哪？哪的有事儿？长安少爷，霍总说了，他不想见你。我可是他的亲侄子，他不见我见谁？见你俩，赶紧给我让开！苏青。你怎么在这儿？你管我为什么在这儿呢？穿成这个样子，出现在我小叔家，你还要不要脸？苏青，你为了还清你们家的欠款，还真是不择手段啊！霍长安，我现在是你小叔的人了，按照辈分，你应该叫我一声小沈吧？<笑>你妈是没教过你怎么尊重长辈吗？看来我今天晚上得好好的跟你小叔说一说这个事儿。别搞笑了，你还真以为我小叔喜欢你啊？他不过是跟你玩玩。哦，原来你对我旧情难忘，为了为了气我才跟我小叔在一块儿的呀？<笑>什么什么，这么精彩呢？霍总这么喜欢这位小姐，岂不是亏大了？我为霍总默哀。霍长安啊，你知道“古姓男”三个字怎么写吗？你、我，不存在友情，就算是友情呢，也是小沈对侄子的舐犊之情。来，叫声小沈听听。<笑>苏青，你还真是死鸭子嘴硬！你以为我小叔睡了你还会理你吗？我小叔位高权重，见过的女人比你吃的饭还多。你真确定我小叔会娶你吗？你这么了解你小叔的话，怎么不说服他让你进霍氏集团？你还敢说？都是你个贱人陷害我！你现在求我，我还能勉为其难的同意你跟苏南星共事一夫，不然等我小叔玩腻了，就会把你像臭抹布一样丢掉。霍总回来了。霍总怎么这个时候回来了？快多准备一份早餐。我小叔回来了，有本事你在他面前蹦跶两下。早知道你不来，待会儿跟我小叔磕头道歉，好让我进入霍氏，并且回去把订婚典礼给我补办了。怎么不穿鞋啊？地上这么凉。小叔，快来吧。你和你小沈也算是老相识了，还不赶快叫小沈？小叔，你别被他骗了。这个人故意接近你，就是为了气我。他到现在都是对我念念不忘，爱得死去活来。霍长安，你哪来的这么大的脸，说我对你旧情难忘啊？我再说最后一次，咱俩就算有情，也是我这个做小沈的对侄子的舐犊之情，懂？<笑>再说你也不撒泡尿照照镜子，你哪里比得上你小叔了？又没你小叔高，又没你小叔帅，还没有十八厘米，也就苏南星能看得上你吧？嗯嗯嗯，老板真的有十八厘米。苏小姐，这是我能不花钱就能听的吗？你，你个红杏出墙的贱人，你看我怎么收拾你！对女人动手算什么男人？你不配做我霍家的人！把霍长安给我赶出去！是老板。苏青，你个水性杨花的贱人，你真以为我小叔喜欢你？小叔，你不要被这个女人骗了，哎、你跟她在一起迟早会后悔的。把苏南星这几天联系媒体恶意重伤我和苏青的事，捅到霍长安和他母亲面前，告诉他们，霍长安。永远都别想进入霍氏集团。是，老板。原来霍西辰一大早不在，是去查这件事了。男朋友做的不错嘛，值得表扬。现在知道交男朋友，都是女朋友教的。快去上楼。霍总早安。天哪，霍总好帅，苏小姐好美，他们好般配啊。苏总监刚和霍二少分开，就和咱们霍总在一起。这样会不会太？二少出轨在先，苏小姐为什么不能解除婚约？美女和帅哥就是应该在一起，我快要晕过去了。设计图纸又准备好了吗？我给你机会，但是霍氏集团的这群老东西，他们不一定
，他们可没有那么好说服。霍总，我有信心。哼、嗯，霍总，我们不是不给你面子，我们在霍氏这么多年，你的实力都是有目共睹的。但是你怎么想把首席设计师这个位置交给一个新人？这也太荒唐！霍总，你究竟是因为苏小姐的设计才能，还是和她的私人感情？你竟把这么一个重要的位置交给她？你在商场这么久了，什么大风大浪没见过？你可不要栽在女人身上啊！这越是漂亮的女人，越是会迷惑人。首先，谢谢你夸我长得好看，我的美貌确实有目共睹。其次，各位霍氏的前辈，霍总的亲信，要不要先看看我的设计图呢？苏小姐这几天设计还是不错的，她小小的年纪，能设计出这么好的图纸。我十八岁和老苏出国谈判的时候，你们霍氏的高奢品牌还没开始做呢，有什么不可能的？苏小姐设计魅力过人，但是不代表市场能接纳。恃才傲物的年轻人，我见多了，自认为有些天赋，就能够开创一个时代的奇迹，到最后还是摔得头破血流。所以你们的意思，是都不同意苏青担任霍氏集团的首席设计师？不是我们不相信霍总，实在是苏小姐经验浅薄，我们不能把这么重要的位置交给一个没有经验的新人来做。既然杨董您这么有把握，那为什么自您接手高奢布以来，霍氏的高奢品牌从未进入过海外五百强？苏小姐，这是什么意思？难道你能带领霍氏开拓海外市场？我不仅能够带领霍氏开拓海外市场，我还能把霍氏的高奢品牌做到国内顶尖。嗯，三个月内，如果我能把霍氏的销售额做到全国第一，那首席设计师的位置就归我。如果我做不到，我自愿退出设计部。我们凭什么相信你？既然您几位也说了，我只是一个初出茅庐的小丫头片子。那您应该也犯不着怕一个小丫头片子赢过您吧？好，一言为定。这一次，之前怎么不觉得女朋友的心理素质这么好？我心理素质要是不好一些，早被一堆人围追堵截，追债的时候就活不下去。说起来，还得多谢男朋友的帮忙。那你打算怎么谢我？你想我怎么谢？当然是像第一次一样。哈努列达尔曼克。喂，苏苏啊，这是苏苏电话吗？苏苏啊。能听到奶奶说话吗？奶奶是我，你有什么事吗？小没良心的，西晨他为什么不接我电话？我不管，你们现在立刻就给我回家。嗯，嗯，奶奶，嗯，怎么又在吃垃圾食品？哎哎，时间也不早了。你也该休息了。什么垃圾食品？这可比燕窝补品好吃多了。爷爷在的时候，他就老管我。现在他不在了，还不允许我放纵些。不许吃就是不许吃。这些垃圾食品我给您拿走了，啊、然后我再炖一碗人参汤，给您好好补补。哎，算了算了，你俩都多久没回来了？今天就留下来陪陪我这老婆子吧。只要您乖乖听话，别瞎闹就行。嗯嗯嗯。苏苏啊，西晨他这么闷，你是怎么看上他的呀？他呀，脸长得还挺好看。<笑>他呀，除了那张脸好看，就没别的优点了。嗯，哎
，下次奶奶带你去综艺现场看小鲜肉，可比他好看多了。嘘<笑>，咱别让他听到了。哦、对对对。<笑>和霍曦臣签订了恋爱协议，不能让奶奶知道。今晚只能和霍曦臣一张床了。苏、嗯、青、嗯哎，你怎么了？怎么身上烫烫的？我好难受。西城，帮帮我！哎，不知道我这熏香劲够不够大？万一他俩闻了没反应怎么办呢？咱们这祖传的熏香，大少爷和苏小姐闻了后，一定能让你抱上孙子的。希望西城这臭小子争点气，明年就能让我抱上宝贝孙子。嘿，李妈，你赶紧去厨房。把补身子的燕窝给炖上，这俩孩子累一晚上了，明天给他们好好补补身子。是老太太。哎呀，西晨呐、啊，奶奶明年能不能抱上娃，全靠你了。苏苏啊，你给奶奶争口气呀、啊。哎。你知道你自己在做什么吗？知道，是你啊。之前你在车上睡我一次，我们礼尚往来。苏青，你是自愿的吗？当然是了，小哥哥。小哥哥，我最喜欢你了。小星星，我跟你说，我要疯了！霍西城他就是个王八蛋、哎，我现在浑身上下都是他搞出来的痕迹。哇哦，这么严重啊！我们两个昨天玩了什么限制级剧情啊？你要做什么？你不是说要玩点有意思的吗？哎，反正我再在霍家待下去，他迟早把我搞出人命了。你肚子里到时候可能搞出人命。苏苏，你就知足吧。霍西城那么一个有钱又洁身自好的男人。还不好好珍惜，季星然，你到底哪边呢？老伴儿，咱们说真的，外面有那么多喜欢霍星辰的人，你对他那张惊为天人的脸就一点都不动心吗？没有，不可能，我绝对不会喜欢这个老男人。昨天托我浴巾的时候不是挺大胆的吗？现在怂了？昨天呢是个意外。嗯、哦，也不知道昨天是谁抱着。玉芝说：“哥哥好棒，哥哥好厉害。”我下午还要去教设计图，我先走了。啊，姐，我终于等到你了，姐。苏南星，你来这里干什么？你不知道，我找安那个王八蛋，他有多过分。他不仅把我赶了出来，还打了我一顿。哼，那确实是你罪有应得。我现在不仅身无分文，还一身伤。姐姐，苏南行，你有事儿没事儿啊？先是抢了我未婚夫，然后联合霍长安给我下药，现在居然开口向我借钱，我看起来那么像冤大头吗？我像吗？你根本就不爱霍长安，那把他让给我怎么了？难道就因为我是养女，就什么东西都不如你？连你不要的东西我都没资格拿了。颠倒黑白还是你在行，我不想跟你多说，识相的话以后别出现在我面前。啊、你不能不管我！如果不是霍星辰把这件事情捅到了霍长安面前，我也不至于被赶出来。要不是你把我和霍星辰的事闹上新闻，你也不会走到今天这一步。今天这一切完全是你咎由自取。你的意思是不肯帮我了？没错，这里是霍家别墅的门口。你要是再纠缠，我不介意叫人来。你，苏凭什么你永远都这么高高在上？除了霍长安，还能抱上霍星辰这个大叔？等着！让你永远的，苏苏，咱就是说，霍总就没有什么姐姐妹妹的吗？介绍一个给我。我说季玉少爷，您擦一下自己的口水好吗
。霍总，这照片真的一点都没 P 吗？嗯。小叔这么帅，霍长安怎么跟他小叔一点都不像？长得跟基因突变一样。是是是，霍西城哪儿都好，有钱，有颜，身材还倍儿棒，行了吧？你这人怎么吃蛋糕的？都吃脸上来了，过来。霍总，你看那儿不是苏小姐吗？喂，霍西晨，怎么了？设计图需要修改，立马来一趟我办公室。嗯，现在啊？我这会儿有事儿哎，你发我邮箱吧。苏青，你不想还债了吗？给你三分钟时间，马上过来。不是神经病啊！不是，苏小姐，苏小姐，这是霍总的办公室，你不能随便进。你们霍总的卧室我都进过了，办公室还进不得呢。霍总，我的设计图有什么问题，麻烦您直接告诉我。没问题，不用修改。那你着急忙慌的叫我过来干什么？我闲的。行，你是金主，你有理，老娘不伺候了。西城，西城，我要见他，不能进，他在会客。你现在不能进去，跟我进去。你怎么来了？你来干什么？我一回国就听说你和那个叫苏青的小妖精搞在一起。西城，我追了你这么多年，你不是说你对他恋爱不感兴趣吗？我什么时候成了别人口中的小妖精了？这人谁啊？我堂堂世家大小姐，到底哪一点比不上苏青了？西城，我都听说了，他和你在一起只是为了报复霍长安，你不要被他骗了，好不好？行了，没事就回家去，别在这撒泼。我<笑>有没有可能，我家亲爱的不是不想谈恋爱，而是不想跟你谈恋爱呢？你是谁？你有什么资格跟我说话？我呀，就是你嘴里那个小妖精，苏青。你就是苏青，长得这么一脸妖媚样，怪不得这么会勾引人。你对我有什么意见吗？别仗着你有几分姿色就可以为所欲为。我石家可是在国内排名前几的财团，别说你苏家破产了，就算是没破产。我也不会把你放在眼里，你不把我放在眼里没有关系。我家亲爱的，把我放在眼里就行。你们，等会儿还有个设计会要开，先走吧。是，亲爱的。西城，西城，你要是和他走的话，我就死给你看。那我会给你爸推荐一个很好的武藏场。拜。你看到没？石青哥那脸都快绿了，笑死我了。这么开心啊？当然了，把讨厌我的人气成那样，能不开心吗？喂，相思。七哥，自从有了嫂子后，你都多久没跟我联系了？你不能见色忘友啊。行了，有事说事吧。今晚是我的生日派对，你可一定得带着嫂子来啊！嫂子不会不敢来吧？这有什么不敢的？你放心，我一定去。相思的生日可都是泳池 party， 可以穿泳装。你确定没问题？我可是人称海城美人鱼、泳池小天后的。Oh, no. So serious, go out those feet cold. We just get inside. 我上去跟姜子他们说会话。你自己一个人可以吗？当然没问题啦，男朋友就放心去吧。好，那你有事给我打电话。苏南青，他怎么会和石金哥在一块？石小姐，你今天可太美了。等会儿霍总见到你。一定走不动道。金哥姐，你平时都是在哪里做的保养啊？这皮肤简直比波洛克的鸡蛋还嫩、嗯。苏青不过就是个家破人亡的贱货，哪里都比不上你。石小姐可是正儿八经的财团大小姐，
，苏青一个靠身体还债的贱人，怎么配合石小姐相提并论呢？如果他识趣的话，他就不敢来；如果他敢来的话，嗯、我就让他知道什么叫人间险恶。石<笑>小姐，想让我知道什么人间险恶呀、啊？苏青，你为什么会在这里？这可是海城名门江家举办的生日宴。谁允许你进来的？当然是你暗恋多年的霍曦臣带我进来的呀，苏青，你少得意，你不过是曦臣的一个玩物而已，就等他把你玩够了，你就等着哭吧。哦，姐姐，今天可是泳池 party， 要求统一穿着泳装的，你怎么还不脱衣服啊？不会是不敢吧？<笑>不敢，我是怕。脱了，不敢。我是怕脱了，你们自卑。嗯。江哥，你看那美女长得真好看。西哥，这不比你的什么侄媳妇好看多了。我去，这不是小嫂子吗？兄弟，你快闭嘴吧！江哥，三分钟之内要这美女的全部资料，这简直就是我梦中的女朋友。你知道楼下的人叫什么？是谁啊？苏青。我怎么觉得青哥姐跟苏青站在一起会有点不好看呢？苏青这身材太绝了，一个干瘪，一个凹凸有致，长得也太明显。苏青，你敢不敢和我比一把？比什么？比游泳，如果我赢了的话，那你就从西辰身边滚走；如果我输了的话，我保证离得你们两个人远远的。<笑>我凭什么跟你比？我看你是根本不敢比吧，因为你觉得你根本赢不过我。<笑>赢不赢得过你根本就不重要，重要的是我赢得了霍西辰的心意，简直不知廉耻！石小姐，不跟你玩了。我得去找我男朋友霍西辰了。不好意思啊，苏小姐，要不然我拉你上来。石金哥，我有没有说过不要惹我？你什么意思？石金哥，父母没有教过你怎么做人吗？没有的话，我今天教教你。你苏青，你哭了，好可恶！你怎么敢？苏青，你这个神经病！这可是世家大小姐，得罪了她，霍西辰也不会放过你的。你以为霍西辰能护着你多久？他对你不过是一时兴起罢了。得罪金哥姐，你连怎么死的都不知道。饶命！你们在干什么？西城来了，他一定会帮我的。石青哥，苏青，你们俩在干什么？西城，苏青他欺负我，他把我的头往水里啊，这不是要我的命吗？<笑>苏青有躁郁症也不是一天两天了，南天广州下这么对石小姐，要不怕闹出人命？霍总，你可一定要为金哥姐做主啊！是吗？我的女朋友从来不会无缘无故伤人。霍西辰他竟然相信我！你究竟是做了什么事，惹得他把你按到水里？看来。我对苏小姐的教训还是不够。现在苏小姐还可以在大庭广众之下无法无天。今天之后，我会把今天发生的事一五一十的告诉霍长安，让他代为教训。给我把他们赶出去！是，霍总。我去，七哥这也太宠小嫂子了。不过这么对石家的小姐，赶明儿得上门给师老道歉了。没错，你就是个扫把星，都是因为你，你妈才会跟你爸在一起。你不会真的
你不会真的以为你妈的死是一场意外吧？你说什么？你说我妈的死怎么了？你说清楚！你猜为什么从你生下来后，奶奶就见了你几面？你猜为什么苏家破产前，你妈在跟你爸闹离婚？你自以为很聪明，实际真的被苏家耍的团团转！你胡说！我妈和我爸的感情那么好，怎么可能闹离婚？你简直信口雌黄！我胡说！那你自己好好想想，为什么苏家破产后，就你一个人在还钱？说不定你现在做的一切。都是在为别人做嫁衣，拉下去！苏青，你就是个傻子，你自以为幸福美满的家庭，不过就是一场骗局。这个世界上根本没有人爱你，我会睁大眼睛看着看着你就不要呀！现在感觉怎么样？要不要去洗个热水澡？哎，这么晚了，你要去哪？我要去找我爸。问清楚我妈的死到底是怎么回事。你现在就算是去了看守所，也不一定能见到你爸。不如先去洗个热水澡，好好睡一觉，明天早上再去见你爸。嗯，嗯走。四十八号，希望今晚你不再做噩梦。苏苏。你怎么突然又过来了？爸，我问你，我妈自杀的事到底怎么回事？你都知道了。在我们家破产前，你们就已经在闹离婚了，是不是？苏苏，你妈嫁给我一直就过得不快乐，但是有了你以后，情况有所好转。我就不明白，她为什么放着好好的日子不过，非要跟我离婚？我那么喜欢他，当然不同意了。我妈为什么过得不好，你不知道吗？从我出生起，奶奶就没有看起过他。苏苏，我知道我对不起你妈妈，但是你奶奶生我养我那么多年，一个是妈妈，一个是老婆，我夹在中间也很为难啊。这，我知道，因为我不是男孩子。所以奶奶一直不喜欢我，也不喜欢妈妈。哪怕我再怎么努力证明我不比男孩差，她也还是不满意。所以她一直在国外，没有回来看过我。苏苏，你怎么抽烟了？你以前不是这样的。不，爸，我从来就是这样。你忘了我小时候因为躁郁症进过疗养院的事吗？你女儿我，从来都不是一个正常人。苏苏啊，你不该这样啊！如果当初你听我的话，跟霍长安结婚，咱们苏家的债早就还清了，你妈妈也不会自。你闭嘴！要不是因为你把家里搞破产了，我妈怎么会因为怕连累我跳楼？一切都是因为你。妈妈活着的时候你没法好好保护她，现在还要把责任推到我身上来吗？如果你是男孩，你奶奶也不会不喜欢你妈妈，你妈妈也不会过得那么辛苦啊。我明白了。啊、你既然嫁到了我们苏家，生了孩子。你就老老实实的在家相夫教子，别再想着上舞台跳舞，连个儿子都生不出，一个大赔钱货生一个小赔钱货，真晦气！如果当初不是你们给我下药，让我失身怀孕，我怎么会跟苏志成结婚？现在孩子都有了，你还往哪儿跑？妈妈都是因为我连累了你，对不对？就算我们家当初给你下了药，又怎么了？现在孩子都有了。你能往哪儿跑，妈妈？你那么痛苦都是因为我，对不对？如果没有我，你就没有这么痛苦了。不，不
我苏苏，你爸爸很爱我们的，妈妈很幸福，真的。苏青，你冷静点，先停车。我生下来就是多余的，我不要你们管，我不要你们任何一个人管。苏青，你听我说，不是这样的，你先停车。苏青，你不要命了是不是？知不知道刚才多危险？你不说话是不是？何先生，你干什么？你是不是疯了？我疯了！我刚刚在排山公路上飙车的你是什么？要不是我及时赶到，是不是不准备要命了？我刚刚确实有点激动，你能不能先放开我？就算没有人心疼你，我也会心疼你的。心疼？爸的意思是他会心疼我，可我们明明只是合约恋爱。喂，我说两位，能不能换个地方谈恋爱呀、啊？路都让你们堵死了，再往前面走十分钟就有宾馆，需不需要我帮您开个房啊？干嘛？丢死人，丢死人了！昨天怎么就在他面前飙车，还被他训成那样？我今天还是自己去公司，不要跟他碰面比较好。老板，苏小姐好像在躲着您。但是您昨天在公路上开车好帅啊，也难怪苏小姐躲着您。你很闲是吧？<笑>去给我把车开过来，有公司。是老板。哎，老板跟苏小姐谈个恋爱，为什么受伤的总是我呀？哎。你鬼鬼祟祟的干什么？我没干什么呀。霍西辰，你怎么在这儿？这我自己的公司，我在这很奇怪啊。嗯，怎么？怕了？没有，谁怕了？从小到大就没有我苏青怕的东西。我只是觉得有点难为情罢了。今天是季度结算的日子，走吧，女朋友。哦。老板谈起恋爱真是没眼看啊！恭喜苏总，恭喜苏总监！苏总监，我什么时候成总监了？恭喜霍总，这一季度我们高奢部的市场份额高达百分之四十，这次多亏苏小姐的设计啊！按照先前所例，应该提拔苏青为高奢部总监啊！您的意思是，我的设计上市后大获成功？是啊，苏小姐确实有天分。后面我们还有一个设计大赛，拜托苏小姐多费心了。太好了，成为首席设计会有一大笔奖金，这样就不用一直依附霍星辰了。您放心，我一定会好好准备的。霍先生，那我先上班。嗯，走了，开工了。苏小姐的能力真的不是一般的好啊！霍总，您真有眼光，挖到苏小姐这个宝啊！啊。几位董事说笑了，感谢各位的鼎力相助。那么我们下次继续合作。我知道。苏总监好，欢迎苏总监来到高奢部。我很早之前就喜欢苏总监的设计了。苏总监这会可以给我签个名吗？<笑>苏总监能来我们高奢部，真是太让人开心了。谢谢大家。只不过是运气好，这次的设计才卖爆了。有什么了不起？今天是你在公司的最后一天，东西都收拾好了吗？李总。我真的不会因为怀孕影响工作的，你能再给我一次机会吗？你们这些女人就是麻烦，又是怀孕又是生小孩，真把公司当慈善机构了。我养你们这些闲人。李总，我真的很喜欢这份工作，这怎么回事？李总之前就劝退过好几个怀孕的女人，这也没有办法。李总，如果我没记错的话，现在高收部是由我负责的。所以，我手底下的员工走还是留，应该由我来决定吧。苏总监，你刚入职场不懂规矩，不怪你。我承认，在设计上你很有天赋，但是在管理上，我才是你的前辈。好、哦，那您怎么没带领他们拿到第一呀、啊？苏青
，你刚有这么一点点成就，就如此目中无人？好，既然李总也说了我目中无人，我不认倒是不好了。我现在就宣布，你不能随意开除任何一个怀孕的女员工。好，我倒是要看看你能带领他们做出什么样的成绩。哼！苏总监，你刚才太帅了！苏总监，我真的太爱你了！不要太爱我了，霍总会吃醋的。嗯，好了，工作吧。<笑>苏青，你别以为自己能美美的和西城在一起。苏苏，这边这边。哎呀，哎呀。你大半夜把我约在这干嘛？不会就是让我看你跳舞吧？我朋友今天上任霍氏集团总监，我当然好好帮他庆祝庆祝了。你看，嗯、啊，你这是在帮我庆祝吗？<笑>让我纯社死啊！啊，这有什么好社死的？人生苦短，就是要好好享受享受嘛。我今天晚上就可劲玩，我买单。季少好久没来看我们了，想死你了！来来来，女孩坐这边，男模坐他这边。喂，今天我朋友升职，你们今天只有一个任务，把他给伺候好了。没事，季星然，你忘了吗？我跟霍西城还有恋爱协议的。哎呀，恋爱协议有什么？那是真的吗？还是说你真的喜欢上他了？我怎么可能喜欢他呀？我那是怕，我那是怕明天上班起不来。有什么？喝，<笑>来来，<笑>快喝快喝！来，小星星，<笑>谢谢啊！来，哎，你看，那不是苏青吗？他竟然背着霍总在这里鬼混！不过我姐姐向来这样，她私生活混乱也不是一天两天了。真的？那我更要告诉西城，绝、嗯、不能让西城被这个喜欢搔首弄姿的女人骗了。咱们这样直接发给霍总不好吧？万一因此分手了怎么办？这有什么不好的？再不下手，他们两个孩子都有了。来来来来，把这些照片发给西城，他一定会和那位分手的。来，一起喝。霍总来了，霍总。霍总看到苏青跟别的男人搂搂抱抱，一定会失望的。哼，苏青，你就等着被西城甩了吧。这个男人长得帅，你，嗯，裴姐喝一个。苏苏，你可真勇啊！人家霍氏集团的总裁汤臣牛郎，可真有你的。啊？啊啊啊为什么不接电话？你来这儿干什么？我朋友说要帮我庆祝升职啊，什么电话？老板，苏小姐应该是喝多了才没有接电话。你看她现在醉成这个样子，要不先送她回去吧？西城，西城，西城，你不要听石岩胡说，这个女人在你面前的一切都是装的，她就是一个水性杨花的女人。是啊，霍总，我姐姐私底下玩的可花了，什么样的男人她没见过？西城。他和你在一起，只是图你的身份和你的钱，他根本不是真心爱你的。嗯，哎，石小姐，你快闭嘴吧！老板暗恋苏小姐多年，他巴不得苏小姐图他钱。哦，是吗？就是图你的钱。哼<笑>，荣幸之至，正好我很钟情。西<笑>城。哎，石小姐，如果你再做无聊的事，老板不介意跟石家撕破脸。啊！西城什么时候变得这么恋爱脑了？他以前。
就差把我喜欢男人写在脸上了。糟了糟了，上班要迟到了，这黄星辰怎么不叫我？子清，你居然敢住在星辰家里，你还要不要脸呀、啊？还有，石小姐什么时候改行送外卖了？还被拒收了？你这话什么意思？啊？你是说我没人要？啊，这话可不是我说的，是你自己说的。石小姐，我要去上班了，不跟你说了。苏青，你有什么好得意的？结婚了还能离婚呢？更别说像你这种没有名分的。你这话说的不对啊！我现在呢，不仅是霍西辰的女朋友，还夜夜跟他同床共枕呢。你臭不要脸呐！我不要脸？那明知道别人有女朋友，还上赶着送的，那脸皮也真够厚的。石小姐啊，真不跟您说了，我男朋友还在公司等我呢。那什么朋友？嗯，苏<笑>七，我绝对不会让你好过的。喂，宝儿，你回国了吗？喂，金哥姐，刚下飞机，怎么了？我跟你说，你哥谈了个爱慕虚荣还水性杨花的女人，你管不管？你说什么？去我哥公司，开快点！那个苏青就是在这儿上班，真不要脸，刚派上我哥就进货室。金哥姐，我已经到公司楼下了，你放心，我霍宝儿认定的嫂子。只有你一个，宝儿，我也不想拆散他们，只是我实在不忍心看你哥哥被骗呀。这个贱人，我绝对不允许我哥被这种人蒙蔽双眼。哼！哎哎哎！哎，小妹妹长得真好看。哎，黑哥俩，总监，咱们要再办探讨一下设计大赛的事情吗？今天我的工作都做完了，我们等会儿要开会复盘一下吗？设计大赛的主题我已经整理好了，总监你看，停，上班时间干上班的事，下了班就应该好好休息。我命令你们现在放下文件，赶紧回家。嗯，可是我们之前都是要加班到半夜的。嗯， 9 9 6那套不适合我，在我这儿朝九晚五，每天按时完成工作，就是好员工。你们是来打工的，不是来卖命的。现在赶紧收拾收拾回家，好吗？总监放心，我们一定会好好干的。可是咱们按时回去，李总不满意怎么办？有苏总监在，我们配合苏总监把业绩做上来，再拿下设计大赛。是的，有我在呢，所以现在回去放文件，啊、去去吧。哟，小妹妹长得真好看，陪哥俩喝一杯吧。啊，<笑>喝你妹呀，让开！敢跟我们强哥这么说，知道我们强哥是谁吗？管你们是谁，你们再不让开，我就要喊人了。喊人？喊破喉咙也没人来救你的。<笑><笑>让开，我要报警了。报警？<笑>那就看你有没有那个命。<笑>哥哥，想找人玩，怎么不找我玩啊？为难一个小姑，为难一个小姑娘，算怎么回事啊？天哪，这个姐姐好美啊！哟、哦，又来个小美人，正好可以陪哥哥一起玩了。<笑>没问题啊，只不过我这个人呢，不喜欢跟其他女人一起玩。要不先把她放了，怎么样？放开她！不是姐姐你，快走！姐姐，你别担心，我马上找人来救你。<笑>这下可以陪我们一起玩了吗？当然可以了，我现在就陪你们慢慢踩。打人了，还愣着干嘛？给我上啊！孙家在那，刚刚救我的那个姐姐在那，快去救她，她一个人会有危险的。哎呦，哎呦，哎呦，今天就陪你们好好玩吧。让你们知道这里不是你们能作恶的地方。女侠饶命，我错了，我再也不敢了，我再也不敢调戏小姑娘了，我错了。哎呀，这些话你要是跟警察慢慢说吧。谢谢女侠，谢谢，大哥轻点啊。嗯
我去，太酷了！是不就是我命中注定的嫂子吗？她要是能跟我哥在一起，这不比那个苏锦好多？哇，姐姐，你真的好厉害啊！刚刚那个过肩摔实在是太帅了，你能教教我吗？咱俩可不可以做个朋友啊？姐姐，你多大了？小妹妹，以后不要一个人这么晚出来，不安全。嗯，好的，姐姐，都听你的。哎，姐姐。我对你一见钟情，真的特别特别想跟你交朋友，咱俩可不可以加个微信？小妹妹，也不能随便加人微信，万一是个坏人怎么办？姐姐，你这么漂亮，怎么可能是坏人？哎，你有没有男朋友啊？有。啊，那你介不介意再多一个？我哥长得巨帅，就是眼神不太好使，看上了一个什么绿茶白莲花。姐姐，你要是有介意的话。可不可以做我嫂子呀，小妹妹？还是赶紧回家吧，行吗？哎呀，姐姐，你先别着急拒绝嘛。你看我长得挺好看的，哥肯定不会差的。那个，我想起我还有事，要不我先走？哎，姐姐，我脚刚才崴着了，好痛，可以送我回家吗？那你家在哪儿呢？霍家别墅，那就是我家。霍家别墅，他不会是霍西尘什么白月光吧？不对，我和霍西尘只是合约恋爱，我有什么资格管这些？行，我送你回家。走啊！哥，你别惦记着苏青那个狐狸精了，我介绍一个更漂亮的姐姐给你。老板，宝儿小姐回来了。宝儿回来了，她不是还有一个多月才毕业吗？怪不得刚才给我发消息，应该是提前回国了。她这会儿应该已经在别墅了。马上备车回去。宝儿那个性格跟苏青撞上，指不定惹出来什么事。是，老板。这个小狐狸精还真把这到自己家了。只要有我在家一天。不可能当霍家的女主人，难道她真的是霍西尘的白月光？不然怎么会跟石继科一样讨厌我？姐姐，别愣着呀，快进来！你就把这当自己家一样，我去给你倒杯水，走吧。啊！你先坐一会，我去给你倒杯水。看来她真的是霍西尘的白月光，不然怎么能在霍家随意进出？嗯姐姐，你先等我一会儿，我先把这些垃圾都扔了。一定是那个小狐狸精留下来的，他应该庆幸他今天不在这儿。他要是在这儿，我一定扒了他的皮。因为是霍西城的白月光，所以这么讨厌我。你需要我帮忙吗？啊、不用不用，这个小狐狸精穿这么薄，欢迎谁呢？小妹妹，你好好休息吧，我先回家。哎，你别，姐姐，你再留下来陪我说说话呗。等我把这小狐狸精的东西都扔出去，让他不能再勾引别人。霍宝儿，你在干什么？姐姐，这就是我跟你说的那个长得巨好看，就是眼神不太好使，而且谁让你把东西都丢了的？给我捡起来！你居然吼我！你居然为了苏青那个小狐狸精吼我！他到底跟你挂了什么迷魂汤药？他可是霍长安的女朋友。要不，我还是先走吧。霍星辰这么放纵这个小姑娘。不是真爱是什么？不许走！青哥姐都跟我说了，那个苏青就是个小狐狸精，她当时可是霍长安的未婚妻，跟你在一起就是为了你的钱，你不要被鬼迷心窍了。霍宝儿，你在胡说什么？你要再胡闹的话，今天的零花钱就没了。零花钱都给了，看来这个小姑娘确实是他喜欢的人。霍宝儿这丫头在闹什么？苏青听了后不会误会吗？哥，我跟你说，今天救了我的那个姐姐就是她，人美而且又仗义。今天那些小混混都是她帮我赶走的。我喜欢她，我想让她当我的嫂子。她，这个小姑娘是霍星辰的妹妹。嗯，就是她，是不是人美心善，比那个什么苏青好多了？啊，确实挺仗义，挺美。我喜欢她，我想让她当我的嫂子。你快把那个苏青小狐狸精赶走吧！完了完了，本来答应金哥姐当我嫂子
。没办法，我太喜欢这个姐姐了。霍西城的妹妹怎么这么有意思？跟他哥完全两个样。好啊，苏青，你的衣服。苏青，嗯，你就是苏青啊？对，我就是你嘴里那个小狐狸精。青青姐，你真的是太美了。对不起，对不起，我我这就把你的衣服捡起来。青青姐，你不是打死都不捡吗？美女姐姐可以破例，幸好当时我哥去抢货把你抢回来了。美女姐姐，就你在陪我哥嘛。所以她是霍西城的妹妹，不是霍西城喜欢的人。我帮你把衣服捡起来，姐、啊、姐、啊，我愿意做你的狗。怎么，你看起来挺失落的？我还以为霍宝儿是你什么心上人，被你心上人带回来，看你们打情骂俏，能不失落吗？霍西城，你做什么？知道我有女朋友，这么失落。苏青，你是不是喜欢我？我和霍西城只是合约夫妻，我怎么会喜欢他呢？苏青，可算是让我逮到你了。啊，不对，现在应该叫你苏总监了。苏南星，你在这做什么？当然是找你要钱啊。都是你害得我失去长安哥哥这个依靠，又和霍西城搞在了一起，搞得时间哥对我也爱答不理的。你不得陪我打钱吗？苏南星，你没病吧？让开，我要上班。给我钱，我要开公司，我也要和你一样成为大设计师。放开，不然我就叫保安了。神经！苏青，你以为万事大吉了？会让你知道是。苏南星的话是什么意思？他能让我付出什么代价？苏青，这是你妈妈的骨灰盒，你不陌生吧？苏南星，他想做什么？苏总监，你怎么了？没事。苏南星，你什么意思？你发我妈妈的骨灰盒照片做什么？我的好姐姐，你不会不记得了吧？你妈妈的骨灰盒可是在奶奶手上。苏南星，你究竟想做什么？我不知道他会对你做什么。苏南星，你要是敢动我妈的骨灰盒，我跟你拼命！我都像条丧家犬了，还怕你跟我拼命？苏南星，你忘记我妈妈之前怎么对你的？她对你就跟对亲生女儿一样。你少跟我说这些废话。五天后。要么拿五千万给我，要么等着你妈被送回杨辉，你自己看着办吧。怎么办？妈妈的骨灰盒在他手上，我不能看着他们这样对妈妈。可是他要五千万，我手上哪有这么多钱？苏青，你脸色怎么这么差呀、啊？你脸色怎么这么差呀、啊？究竟发生什么事了？没事，我和苏南星的事，应该我自己想办法解决，还是别麻烦霍西城。你这脸色哪像是没有事的样子？究竟发生什么事了？你刚才在跟谁打电话？我真的没事，我的事情不用你管，你放开。我不放，什么叫跟我没关系？我是你男朋友。我们又不是真的在谈恋爱，我们只是契约恋爱而已。你说什么？我说。我们只是合约情侣而已，我的事情不用告诉你。好，是我多管闲事。我刚是不是说的太过分了？苏青，可算让我抓到你的把柄了。我不放，什么叫跟我没关系？我是你男朋友。我们又不是真的谈恋爱。我们只是契约恋爱而已。西晨这臭小子，他竟敢骗我！霍奶奶，您对苏青那么好，他怎么能忘恩负义呢？石小姐，这是我们霍家的家事
，麻烦你先行离开，我自会处理。被霍奶奶知道合约恋爱的事，苏青迟早被赶出霍家。那好，霍奶奶，我先走了。李妈，奶奶，您这么急匆匆的把我叫回来，是有什么事吗？霍西尘，你本事大的很呢，连这种事你都做得出来。发生什么事了？是我把您藏起来的辣条扔了，还是您配个的小鲜肉没出道？我给他打个电话安排一下不就好了吗？还敢在这跟我说笑？你给我跪下！大少爷，协议，立案协议。电到我头上来了，我看你是做霍家掌权人做的太无法无天了。我满心欢喜，以为我孙子找了个好姑娘。你现在告诉我是假的，我连我家媳妇儿祖传的手镯都准备给苏青了。奶奶，这件事跟苏青没关系，是我让她这么做的。好，我就知道是你的主意，强迫人家姑娘签这种协议，你对人家有一点尊重没有？我平时就是这么教你的吗？是我错了，奶奶。还用你说？李妈，去把家法请来，连这种事都敢弄虚作假。既然你不会做人，今天老婆子就教教你怎么做人。老太太，我一个人做的事，我自己承担。李妈，您不用帮我修行。好，你姑同意拉上苏青做这种事，今天不好好教训教训你，我百年之后，我,我都没脸下去见你爷爷。奶奶。是，都是我的错，你要打就打我。你还护着他是吧？我连你一起打。霍、嗯、西、嗯、尘，奶奶，这件事跟苏晴没关系，都是我一个人做的。你有什么火就冲我发，别为难苏晴。他明明还在生着我的气，却还是护住我。你跟我走。嗯苏琪，你是不是跟西城吵架了？奶奶，都是我的问题，他没有任何错。你们小年轻的事儿，奶奶就不多问了，你们自己解决。但是我看得出来，西城他有你，你自己也考虑清楚吧。抱歉，苏小姐，老板现在不见客。不见。他连我也不见，苏小姐，老板点名说不见你。这老男人还挺能哄。什么？你说你把霍总惹生气了？天哪，苏苏，你怎么这么想不开啊？对着一个有颜有多金的男人，你怎么气得起来的？哎，你能不能不要这么一惊一乍的？快帮我想想办法吧！怎么样才能让他老人家消气啊？霍总什么脾气，你又不是不知道，我能有什么办法？我就多余找你，我去下洗手间。嗯，苏苏，你真的跟我想在一块儿？跟你分开这段时间，我可想死你了。霍强啊，你是不是有病啊？对，我就是有病。明明我才是你未婚夫，你居然抛弃我，跟我想说在一块儿？凭什么？就凭他比我有钱吗？霍强啊，我跟你早就已经解除婚约了。况且是你先出轨我的养妹苏南星的，我现在是你小叔的人，你应该叫我一句婶婶。凭什么？什么婶婶？你根本就不爱他，对不对？只要再给我一段时间，我保证比我小叔还要有钱。我强啊！你还是先学会好好做人，再来跟我说这些吧。我警告你，你要是再骚扰我，我直接告诉霍西尘。这药粉好闻吗？苏苏，你早晚都是我的。苏青这就走了？我就说了一次不见他，他也没再努力努力。哎，老板，人家苏小姐等了你好半天，你一句不见就把人家打发了，这谁顶得住啊？所以他就跟晋兴然喝咖啡去了。我看他也没多少诚意嘛。老板。
，小心虐妻一时爽，追妻火葬场啊！怎么了？找我什么事？霍总，苏苏是不是回霍氏了？他说他去厕所，到现在还没回来。我打他电话也没人接。他今天请假了，到现在还没回来。他不是找你去了吗？那就奇怪了。我打他电话，现在都没接。糟了，师爷，你马上去查一下苏青的手机定位。是，老板。苏苏，这么喜欢我小叔，怎么还不是我的？<笑>我承认，你今天要是敢动我，你小叔不会放过你。都已经被他赶出霍家了，你以为我还会怕他吗？今天。你只能是我一个人的，我求你别碰我，你给我走开！苏苏，你就别嘴硬了。我小叔那个人没有一点情趣，只有我才知道怎么样才会让你快乐。闭嘴！你不配听你小叔，你放开我！你叫我一声老公，我就放开你好不好？滚开！你让我觉得恶心。既然你这么不知好歹。那就别怪我不客气了。霍乔，你这个禽兽，你给我滚开！你记住，我才是你名正言顺的老公。你跟我小叔在一起，只不过是图他的钱而已。霍乔，你这个禽兽！啊啊啊！你个贱婊子，敬酒不吃吃罚酒。我今天求你知道我的厉害。长安，小小叔，林氏，小叔，是这个女人，是苏青青勾引我的。明明是你给我下药，却说我勾引你，你还要不要脸？小叔，是真的。是苏青觉得自己最近不太受宠，所以才来勾引我的。啊，小叔，就算借我八百个胆子，我也不敢碰小叔你的女人啊！啊啊！知道是我的女人，你还敢碰？石岩，拿下。他哪只手动了苏青，就砍了哪个。是霍总，小叔，我错了，你就再给我这一次机会吧。啊、你没事吧？嗯，那你还生我的气吗？只要你万事大吉，我就开心。<笑>那点药量哪能没得倒我呀、啊？但是借机让霍西城来救我，也不错。谢了，姐妹。啦啦啦啦啦可怜的霍总，又被这个狐狸精给套路了。苏青哪、嗯？苏青在哪？我找我自己亲生姐姐，怎么了？苏南星，你又想干什么？哎呦，不得了啦！自从你攀上了霍总，你就对我不闻不问，就连奶奶让你给我拿钱去创业，你都不听啊！啊苏南星，你要是不想和霍长安落得一样的下场，就赶紧给我起来。霍长安前两天因为想非礼我，可是直接被霍西臣送到国外去了。苏青，你可别忘了，你妈的骨灰盒可是在奶奶那儿。你要是不给我拿钱，我就让奶奶把你，我就让奶奶把你妈的骨灰都扬了，扬我妈的骨灰。你们别忘了，苏家的每一分钱都是我还的。你是苏家的亲生女儿，我只是个养女，苏家的钱你不还，你难道要我还啊？要钱还这么理直气壮，这苏南星可真不要脸。苏总监摊上这样一个养妹，他真是倒了大霉。当初他勾引苏总监的未婚夫，凭什么给他钱？嗯、是啊，所以你一个养女。有什么资格在这儿给我发号施令呢？告诉那个老太婆，她要是敢扬我妈的骨灰，我就让苏志成在牢里待一辈子，今后不会再帮苏家还一分钱。苏青，你有种，咱俩走着瞧。苏青的设计稿，我母从前一向不喜欢我，给我这个做什么？长安被赶出霍家。都是因为苏青这个扫把星贱人，我自然不能让她好过。多行不义必自毙，得罪这么多人，活该苏青有今天。这些
，是过几天苏青代表霍家参加设计大赛的设计稿，我出大价钱才买出来的。放心吧，不，我定会让苏青在设计大赛上。还没工作完。这次的设计比赛，苏南星也会参加，我可不能给霍氏丢脸。我相信你的能力，你一定不会给霍氏集团丢脸的，霍总。我还在工作呢，工作嘛，今天明天都一样。我说霍总，你能不能想着多搞搞事业，别老想着搞我了？那你是不是要给我一些补偿苏总监，不好了！怎么了？发生什么事了？刚刚苏南星提前在网上发布了参赛作品的概念，那个作品跟你那一模一样。其实被赶出苏家，被一直当做亲姐姐的人抛弃，我也从来没有放弃过生的希望。设计大赛的舞台久违了，苏总监，那咱们现在应该怎么办？别担心，苏小姐这次提交的设计真不错，我从来没见过这么好看的设计。年纪轻轻就设计出这样的作品，真是前途无量啊！以后还请苏小姐多多关照啊！呸，不要脸的抄袭狗，抄了您的作品还这么理直气壮！苏总监，你确定不把这件事情告诉霍总吗？我自己能解决的事情，为什么要告诉他？你看他笑得多得意！如果不是他，现在万中簇拥的应该是您。别着急，没到最后一刻，指不定谁赢。哟，这不是我那便宜姐姐？你好，姐姐穿的这么隆重，莫不是以为今天的冠军非自己莫属？不要是你的话，就低调点，免得到时候是第二丢脸。谁叫我苏青长了一张轻薄众生的脸呢？<笑>这可是某些人学都学不来。嗯、你少得意，等会我拿冠军的时候，你们就等着哭吧。好啊，那我就拭目以待。女士们、先生们。欢迎大家来到今天的设计大赛，请允许我在这里为大家送上诚挚的谢意。下面有请一号选手苏南星苏小姐上场。大家好，我是设计师苏南星，很开心和大家在这里见面。这件衣服的灵感来源于，我曾经也一直被人抛弃。所以，我希望这个世界上所有身处绝境的人都能向前看，坚持下去。哎，你们知道吗？这个苏南星可是被苏青赶出苏家的，而且苏青还把他所名下的所有财产都给冻结了。十多年的姐妹情，说翻脸就翻脸，对、啊，真不愧是能豁出去勾搭霍西尘的人。对，要是没点手段呢、啊，怎么能拿下自己男朋友的小叔？<笑>听说，霍西尘是在订婚宴上直接抢人。苏青，你家住在我身上的痛苦，我会千倍百倍的还给你。感谢大家喜欢我的作品，从今以后我会更加努力，创造更多优秀的作品。哎，你做什么？我不能让苏南星这么污蔑总监，他说的明明不是事实。知道他说的是假话，还这么生气，还不是气了你自己？好了，这么看来，苏小姐确实是设计天才，第一名当之无愧。那么接下来，让我们有请李怡小姐为苏小姐颁发奖杯。等一下，我对苏南星小姐的冠军有异议。苏青，你什么意思？你不愧是对我的第一名，嫉妒吧？我苏青从来不嫉妒不如我的人，尤其是像你这种抄袭作品的人。抄袭？什么意思啊？是说苏南星抄袭？抄袭？怎么有人敢在设计大赛上抄袭呢？苏青，你少诬陷我！你说我抄袭，证据呢？嗯。苏南星小姐，你的设计图纸和我们霍氏集团的设计高度相似，请问你有什么解释？谁能证明你们的设计比我先？苏青，就算你勾搭上了霍星辰，也不能这么诬陷我。这个世界。没有天理了！天哪，怎么会有这种事情啊？真的是他抄袭吗？你说这个作品是你设计，那请问你设计这个作品的确切时间又是什么时候呢？我我还是让我来回答吧
。这个作品真正的设计时间是在两年前，当时初稿只是发布在了后台，并没有正式发表。苏青的设计我很满意，当时我就向他提出想购买这个设计图，但他认为这个设计图还不够完美，所以并没有出售给我。你胡说，苏青！就算你嫉妒我，也不能随便找个人来诬陷我。你们分明是一伙的。苏小姐，乔伊先生是我们设计大赛的幕后举办者。你说什么？抄袭别人的作品，还拒不承认？来人！苏南星，我说过，拿了不属于自己的东西是要付出代价。你早知道是我偷了你的设计稿，从头到尾都是你在阴我。我给过你机会，哪怕是最后一刻，我也在给你机会。是你自己偷了设计稿谋，<笑>这一切都是你咎由自取。机会？你少装高尚，在你心里，我从来都是卑贱的养女，而你永远都是那个高高在上的大小姐。带下去吧，素清。你有今天。不过是靠着霍西尘，你以为霍西尘会爱你一辈子？他迟早会抛弃你。苏青有今天。靠的是他自己的努力，还有他与生俱来的设计天赋。而你，一个只会偷窃别人作品的小偷，靠半辈子就在牢狱里上。苏南星小姐，您涉嫌一起剽窃商业作品案，请跟我们走一趟吧。姐姐，你饶了我吧，你再给我一次机会，我再也不敢了。这些话，你就留着跟法官慢慢说吧。苏青。我们姐妹这么多年，你对我就这么绝情，我不会放过你。嗯，希望我们合作愉快，合作愉快。嗯，<笑>干得不错呀，霍太太。叫什么霍太太呢？我可没有答应嫁给你哦。那你看看这是什么？苏氏别墅的房产证，你什么时候赎回来的？早就让实验去办了，只是昨天才办完。喜欢吗？嗯，喜欢。我好喜。没想到霍星辰真的把苏家的别墅赎回来。可是妈妈，我真的好想你。我现在过得很幸福，你在天上看到了吗？苏青，没想到吧？我在压家的路上跑回来了。苏南星，你这是做什么？你知不知道畏罪潜逃够你坐一辈子牢了？现在坐几年牢对我来说有区别吗？我沦落到今天，都是你害的。你想做什么？不是一直很宝贝这个房子吗？今天我就一把火把它给烧了。你害得我家破人亡，那你也别想快活老板，刚刚传来消息，说苏南星在看守所割腕自杀了，死了就找人埋了。不，苏南星没死，他在保卫就医的时候打晕护士逃跑了。刚刚物业传来消息，说苏家的别墅着火了，我怀疑这是苏南星做的。糟了，苏青今天回苏家了，马上备车。是，老板。我的心上人是一个盖世英雄，总有一天。他会身披金色战甲，叫他七彩祥云来娶我的。那我可以做四十八号的盖世英雄吗？苏<笑>不会有人来救你，永远都是那个被抛弃。苏青，苏青，苏青，苏青，老板，里面的火势太大了，您进去的话眼睛会复发的。放开，老板，我已经报警了，消防队马上就到。霍星辰，我自己的女人我自己救。老板，苏青，苏青，能听到我说话吗
过心病，别急了。把苏青被我烧死了，死绝了！放开！这都是他的报应，都是他欺负我的报应！给我滚开！郭心辰，苏青，你没事吧？星辰，真的来了？我来了。我让你不听话，让你不听话。嗯，四十八号别怕，我会保护你的。不是二号小哥，是你来了吗？是我来了。石头柱，现在什么情况？老板非要冲进去救人，我没办法呀。不放，快冲进去救人。是是。老板，苏小姐怎么样？我没事，医生呢？苏青她晕倒了，找个医生过来帮她检查一下。医生，快来！哎，郭先生，您能不能先把苏小姐先放下？小哥哥，不要再离开我。就这样，就这样给她检查。霍先生，我的意思是说，你的眼睛看起来伤的比较重，我们先帮您检查。是啊。你身上还有伤，快去休息一下吧。青青姐这儿，我来守着就行了。是啊，霍总，医生都说了，夫人的身体没什么大碍，倒是您。苏南星现在在哪儿？按照您的吩咐，已经给他带到了城西的飞行仓库了。马上备车。放我出去！你们放我出去！你包括肖苏青的时候，有没有想过自己会有今天？我烧他怎么了？他是他罪有应得，他活该的。闭嘴！谁给你的资格这么说苏小姐？我告诉你，如果她有什么事，你这条命也不够赔的。<笑>报应，都是报应。苏青啊，贱人，她死了吗？她是不是已经被烧成灰了？全都是她的报应。你原本只是一个流浪街头的孤儿，是苏青的母亲救的你，现在却想害她的女儿，这是什么道理？你懂什么？苏青是高高在上的大小姐，而我只是一个养女。现在苏青她终于死了，我终于可以不用再活在她的阴影下了。我告诉你，苏小姐不仅现在什么事儿也没有，还好好的在疗养院里待着呢。没想到吧？你给她关在火场里这么久，毫发无损，这真是天意呀、啊！什么？苏青没死？你们骗我对不对？你们给我说清楚！<笑>说话呀，霍星辰！哇！老板，医院刚刚传来消息，说苏小姐已经醒了。我是真，有种你就杀了我，有种你就杀了我吧！你要怎么样，还轮不到我来决定，等苏青醒来再说吧。看着，别让她死了。是，老板。<笑>老板，你怎么了？是眼疾又复发了吗？没事。先去医院看苏青。好、啊。你都不知道，你被关在火场的时候，我哥有多着急。我当时就在想啊，他一定是爱惨了你。宝儿，啊，你陪了苏青一夜，回去休息会儿吧。嗯，好，哥，青青姐，那你们先聊。我,我没事。只要你平安就行。你是不是傻呀？火那么大，还往里冲？但是你安全啊！只要你安全，这一切都值得。我是二号小哥哥，是你来了。是我来了，是我来救你出去的。难道霍西辰就是当年的五十二号小哥哥？霍西辰，你小时候有没有去过什么疗养院之类的地方？啊、没有，我从小。在国外长大，我真是啊！霍西辰怎么会是当年的五十二号？如果是的话，也早该跟我相认了。好了，苏青，你先休息会儿，待会儿我带你去做检查。嗯。老板，您刚才怎么不直接承认啊？您当初明明就是和他一起在的疗养院五十二号啊，师爷
，去联系一下治我眼睛的主治医生。如果我的眼睛有问题，一定不能连累到他。是，老板。霍西尘，你在里面吗？我进来了。喝杯水休息一下。<笑>怎么了？你没事吧？不能让苏青知道我眼睛的事。没事。对了，苏青，苏家别墅虽然被烧毁了很多东西，但如果你想要的话，我立刻找人一个月之内给你修好。不要了，毁了就毁了吧，那里已经不是我家了。但是，我想回火场一趟。回火场干什么？我妈生前有一日记本，我想去找找，她和我爸的事情，在那上面或许会有答案。可是日记本上不知道那些，苏青看到后会不会受不了？你是不是又有事情瞒着我呢？苏苏，答应我，不管看到了什么，都要冷静，好吗？原来我的出生，真的是。听说你已把家里的债还清了，快救爸爸出去好不好啊？爸爸一天都不想在这儿待了。不是说苏家的债不用我来还吗？怎么现在求着我来接你出去？苏青，我好歹也是你亲爸呀，你再怎么生气也不能这样。再说了，我跟你妈妈离婚，责任也不能全怪我呀。你还有脸提我妈？我是说真的，我是一个男人，我在外面打拼事业，需要一个安定和谐的家和一个听话的老婆。如果不是你妈妈日夜疯了，我犯不着跟她离婚啊！我妈都死了，你还在这颠倒黑白？当初你们结婚根本就是你逼她的，对不对？你都知道了，那怎么能说是强迫呢？我喜欢她，她当然跟我在一起了。她本来是歌剧院里首席舞者。却被你关在家里生孩子，他本来应该拥有光鲜亮丽的人生，这一切全被你毁了。我跟他结婚是为他好，他一个跳舞的，不可能长期跳下去，是我一直供着他的。你简直不可理喻，你毁了他的人生，你还有脸在这说这些话？没有我哪来的你？如果我知道我的亲生父亲是这种人，我宁愿从来没有来到这个世界上。你如果觉得你妈跟着我委屈，我一直让她锦衣玉食。这么多年，我一直让她衣食无忧，她又是怎么报答我的？好一个锦衣玉食！你觉得她稀罕你这点钱吗？如果没有你，她完全可以掌控自己的人生。歌剧院的首席舞者，十年能出一个吗？你简直跟你妈学坏了！你既然已经做了霍西尘的老婆，就要好好的做人家的老婆。赶快把我救出去，知不知道？我会救你出去，因为你是我爸。但是从此以后，我和你不想有任何关系。苏青，你什么意思啊？我，老板，你眼睛的事情要紧，李医生交代过，让你好好休息的。我没事，还是先陪苏青忙他的事吧。老板真是爱惨了苏小姐呀。苏青，你没事吧？我没事。霍西尘，我想见一下苏南星。你还见他干什么？有些事，总要做个了结。苏青。你来这里干什么？是来看我有多失败，然后就要你的胜利吗？把我变成现在这样，你满意了？苏南星，把你变成现在这样的，从来都不是我，是你自己。你少在这里装清高了！你有几天还不是靠着霍西尘？如果你遇到的是霍长安，你的下场不会比我好。<笑>霍长安是你自己抢走的，你忘记了吗？是你自己一步一步走到了今天这个份上。你找高高在上的指责我
我讨厌你，我讨厌你们所有苏家的人！你妈妈收养我，不过就是可怜我，她从来没有把我当成她的亲生女儿，是吗？<笑>这是我妈临死前先。南星，妈妈知道你是一个缺乏安全感的孩子，每次想跟你聊天的时候，你总用各种方法回避，于是也只能作罢。你是妈妈最放心不下的孩子，你只需要站在青青的身后，让她保护你。妈妈爱你。苏青，你向他这么写，让我后悔，是不是？我骗你！如果我妈妈没有把你当亲生女儿的话，她明知道是你解碎了我的舞蹈服去帮你隐瞒，明知道是你摔死了我的小狗，却没有拆穿你。我的天，真是我！我的天，真是我！太可怕了！不可能，这不可能是真的！你们杀了我吧！你们杀了我吧！杀了我吧！我已经报警，你的错轮不到我来判，交给法律惩罚。走吧。好。叔叔，别看。姐姐，对不起，我再见到妈妈再跟她道歉。你看她裙子上，好丢人啊！自己还没发现呢，丢死人了！姐姐别担心，有我在呢。哼<笑>，霍星辰，嗯，把他跟他父母埋在一起吧。好。他还漂亮，给他找一个好一点的入殓师。我会找人安排的。走吧。我们曾经也那么要好，只是后来走散了。青青，这里是你爸爸的家，不是妈妈的家。妈妈想回家，你能帮妈妈找到家好吗？怎么了，苏苏？做噩梦了？我梦到我妈了，梦里她一直叫我带她回家，但是生前我从来没有听她提起过外公外婆。你说？这会不会有什么隐情？没事，苏苏，这件事交给我处理。霍西辰，你会永远对我这么好吗？嗯，睡吧。喂。石英，去帮我。恭喜苏总监康复住院，恭喜苏总监回来上班，只是回来上个班而已。大家怎么这么夸张？苏总监能回来上班，大家都很开心。你不在的这段时间，我们都很想你。苏总监，欢迎您回来。咱们这次高奢部销售业绩又是第一，多亏了您的带领啊。昨晚接到了消息，高奢部能取得这么好的成绩，也多亏了李总你的配合。我为我之前的狭隘跟您道歉，我不应该看不起我们职场的女性。我没听错吧？李总监道歉啊？苏总监这也太厉害了吧！李总，你不需要向我道歉，只需要带着诚意和返聘书向那些女孩子道歉就行。苏总监，您放心，我现在就去。苏总监，你真是太厉害了！以后咱们职场女性再也不用被歧视了。苏总监真是太棒了、嗯。好了，进去。苏青
你有什么了不起的？不就是靠时间小伎俩蛊惑人心吗？看来是时候给你点教训了。喂，我之前让你联系苏青的奶奶。霍星辰，刚宣布的销售业绩连续两个月第一，我没有给你丢脸，我是不是特厉害？苏青，你怎么突然来了？你先下来。我不，嗯，我为什么要下来？难不成你在办公室藏了别的妖精了？哎，老板，我先回去了。嗯、不是，办公室有人，你为什么不提醒我呀？你也没给我机会说呀。苏总监这么厉害，想要什么奖励？感谢霍总给我提供了来霍氏上班的机会，当然是我给你奖励了。奇怪，明明霍星辰不是五十二号小哥，为什么还总是给我一种熟悉感？青青姐，原来你说要买礼物，是在商场给我哥买的呀？嗯，我今天刚发了第一个月工资，当然要给你哥买个礼物，意思意思了。嗯，真羡慕我哥，一会儿挑完礼物，你能不能陪我一起吃个晚饭呀？可以啦，苏青，我可算是找到你了。你把账都还清了，为什么还不把你爸从看守所里？你的心真狠呐！奶奶，他不是一直在国外吗？怎么突然回来了？星星姐，这是谁啊？你们认识吗？我是谁？我是这个白眼狼的奶奶。你爸生你养你，你现在却让你爸在看守所受罪，你还有良心吗？生我养我的是我妈，她一年到头在外面忙事业，什么时候回来吧？还有你。现在知道是我奶奶了，需要我帮你回忆回忆以前怎么对我的吗？你，你，你这个白眼狼，就和你那个短命的妈一样。我们苏家做了什么孽，遇到你们两个？苏、啊、苏，这可是你奶奶，你怎么能跟你奶奶这么说话？你又是谁？我们苏家人说话，啊、轮得到你来插嘴？我不是和你爸相爱十几年的恋人、啊，如果你愿意的话，可以叫我一声小妈。你说什么？他和爸爸相恋十几年，难道说爸爸在和妈妈的婚姻里早就出轨了？其实你也不用太惊讶，毕竟你妈那副样子，一般男人也受不了，不是？我那个暴脾气，哎、头一回见到把小三说的这么清新脱俗的，你还想打人不成啊？于婷可是为我们家生了男丁的人，你是说这个小三？青青啊，你这话就不对了，在一段感情里，不被爱的才是小三。这么说来，你妈才算是小三呢！你给我闭嘴！不许你这么侮辱我妈！这么跟你小妈说话，你一点修养都没有！你看看你妈都把你教成什么样子了，没有一点大家闺秀的样子。那背着我妈出轨就是有教养了，你们道德观念还真是令人发指！小小年纪天涯利嘴的，赶紧找人把你妈救出来！你们还有没有良心？苏家破产，亲戚姐到处奔波着还钱，当初不给你们人养，现在都跑出来了。我们苏家生他养他这么多年，他作为女儿。对我们苏家做点贡献怎么了？听说你攀上了霍西尘，赶紧找霍西尘救救你爸爸。妈，您别说，苏青这勾搭男人的功夫和他妈就是如出一辙呢。你要是再敢诬陷我青青姐，信不信我把你嘴巴撕碎？哼<笑>！苏家的钱我已经还完了，接下来苏家怎么样，跟我没有半毛钱关系。好了，我们走。不许走！不把你爸救出来，你走不了。放开！哎呀，我们苏家怎么养了你这么个白眼狼？我的命好苦啊！妈，青青她攀上了霍西尘，发达了，嫌弃咱们这些穷亲戚也是应该的。这小姑娘怎么这么对待自己的奶奶啊？现在年轻人也太狠心了，一点都不知道孝顺。算了，别看了，走了。你嫁给我妈这么耍无赖是吧？好，我现在就去找保安来。宝儿，叫保安。好嘞。算你狠，赶紧让霍西尘把你妈救出来，要不然我们天天来找你。你们来啊！你们敢来我就敢报警。你这个小贱蹄子，当街打人罪加一等。你们现在还有钱赔我医药费吗？妈，他现在有霍西尘在背后撑腰，咱们先别跟他计较了，先把这城救出来。妖姐，既然知道霍西尘疼我，就不应该来找我。你们要是不要脸的话，就尽管来，让你们有好果子吃，算我输。你等着。如果你爸一天不出来，我们就一天不放过你。咱们走。哇！
，青青姐，你刚刚简直是太帅了，太飒了，我真的好爱你哦。妈，这些年你都是怎么过来的？青青姐，我们走吧。这本年苏青，很急，很急吗？很急。我拼了命的活着，可总有人告诉我，我不该来到这个世界上。谁跟你说的？霍西辰，我是不是真的很糟糕？没有啊，你很好。可是，如果我是个男孩子，我妈妈应该也不会这么痛苦吧？苏青，这个世界上爱你的人有很多，你永远都要记得，无论发生什么，你还有我。对，我还有你。嗯、什么东西掉地上了？糟了，是只眼睛的痒，不能让苏青发现我是五十二号的事情。哎，没什么，就是一些治疗眼睛的药。对了，苏青，今天石岩打电话说。苏志成明天就要从看守所放出来了。志成啊，你终于出来了！我和于晴都在为你担心呢。志成，你没事吧？在里面有没有受苦啊？妈，我没事。真不要脸！苏家当初破产的时候，你哥哥都不见人影，把债务全都抛给你，现在都知道跑出来装情深了。这就是他说的很爱我妈，很爱我妈的做法就是婚内出轨。我早就调查过了，那个于晴就是个作业厂的，被你爸包了好多年，孩子都五六岁了。走，嗯。苏苏，你真有出息啊！我听说你已经做了霍氏的首席设计师，爸爸就知道你能救我出来。你这个不孝女，怎么和你爸说话的？我说的有错吗？曾经我想着尽快把债还完，救你出来，早日父女团聚。现在看来，是我想多了。爸爸也不想这样啊！你妈妈整天瞎胡闹，我是一个男人，也需要温暖啊。让你逼我妈嫁给你的时候，你想过这些吗？你于晴阿姨好歹也跟我生了个儿子，也跟了我这么多年，我必须要给她一个名分啊。帮苏家还了几亿债的女儿，你们不感谢，反而要补偿一个坐享其成的小三儿，脑子没问题吧？于晴不是小三儿，我跟她是两情相悦的。你跟她两情相悦，那我妈算什么？青青啊，你放心，虽然你没有妈妈了，但是以后我就是你妈妈，我不介意当你小妈。我苏青还没有认别人当妈妈的习惯。啊、你确定要娶她？苏青。你于晴阿姨为我受了这么多委屈，我必须要给她补上。行，很好，那我们走着瞧。青青姐，你没事吧？没事，就是有点像你哥了。霍总，你这是怎么回事啊？之前动手术的时候早就说过，以后再也不能让眼部受到刺激。李医生，当时我们老板为了救自己老婆，不要命的往里冲，这才让眼熏着眼睛了。我当时也劝了，拦都拦不住啊。就你话多，<笑>原来是为了英雄救美啊！我跟霍总认识了这么多年，还没见过霍总谈恋爱呢。李医生，老板的眼睛怎么样？不太乐观。这样，我先开点药。你先观察几天，如果这几天没什么症状，那就没大碍。有的话，咱们再说。好，老板，这件事情要不要跟苏小姐说一下？在我眼睛没有痊愈之前，我不想让她知道。那霍总，你要遵医嘱，早日康复。如果你真的瞎了，究竟是现在告诉苏青我眼睛受伤，还是等完全痊愈再告诉她？就算我们两个从前在疗养院相识，他有陪我一起受苦的勇气。您的热牛奶已送达，要不要给我加点小费呢？苏苏，你怎么进来不说一声？你刚才干什么？没干什么。
还是因为那天在火灾受的伤，对不对？真的没事，苏苏，如果有一天我有什么事了，你该怎么办？什么怎么办？当然是一直陪着你啊。可是陪一个人共患难是一件很困难的事。霍西晨，你什么意思啊？你不要跟我搞那一套虐恋情深啊！我跟你说，你要是有什么事，我就出去找七个男人，每天轮流陪我。好，如果有一天我有什么事，你就找别人嫁。我现在就去。哎哎哎！我怎么舍得你去找别人？开玩笑。如果我真有什么事，苏苏就不是无依无靠了。看来是。嗯。喂，苏青。你什么时候把我们苏家的家产还回来？苏家的债是我还完的，家产是我赎回来的，我凭什么要还给你们？你这个没良心的东西，你不会忘记了吧？你从小到大吃的喝的都是苏家的，你这叫忘恩负义！背着自己的原配妻子出轨，把共同财产给小三，这才叫忘恩负义！你弟弟这么小，家里正是用钱的时候，你就不能体谅体谅你爸？苏家的别墅已经还给你们，我对你们仁至义尽。以后没什么重要的事情，不要再联系。好，好，好啊！苏青，你这个小贱蹄子，你不会忘记吧？你妈的骨灰还在我这儿，你想干什么？你如果不愿还钱，我就把你妈的骨灰扬了。你不信你就试试看。喂，青青姐，你这么着急是要去哪儿？苏家要扬我妈的骨灰，我得赶紧过去。青青姐，你别着急，跟你一起去。苏小姐，老太太他们都不在家，你有什么事跟我们说就行了。不在家？那刚刚是鬼给我打的电话，让开。苏小姐，这是老太太交代的，您就别为难我了。你给我出来！给我让开！啊啊、让开！呃、啊，不好了，苏小姐要闯进来了！让开！苏青，苏老太太，你终于舍得出来了。你这个孽障，跑到这里来胡作非为，你眼里还有没有长辈？这是一个大家闺秀该做出的行为吗？妈，您冷静。宗清，你还愣着干什么？还不赶快给你奶奶道歉？是啊，我就是没有大家闺秀的教养。毕竟我的亲生父亲天天在外面忙着养小三、教私生子呢，哪有功夫管我呀？青青，你怎么能这么跟奶奶说话呢？就算你妈妈没教养，但是你也不能跟你妈一样。你个婚夜场的，有什么资格跟我叫板？再说一句，老娘把你的嘴撕烂了，信不信？给我住嘴！我简直把你宠得无法无天了。你再这样，我没你这个女儿。我也不愿意跟你多说。说，我妈的骨灰呢？你们把我妈的骨灰放哪儿去了？原来你这么急匆匆的过来，是为了要你妈的骨灰呀？<笑>你们现在把它交出来，我可以不跟你们计较。来不及了，你什么意思？你妈的骨灰都被我！你们也太不吃东西了！那好歹也是青衣姐妈妈的骨灰，你们怎么能这样？你要是早点把我们苏家的产业还回来，你妈的骨灰至于让我们养老吗？是啊，青青，这说来说去都是你的错。你们别在这颠倒黑白，青衣姐，你别听他们胡说。苏志成，我妈嫁给你这么多年，被你关在家里生孩子，你就这么对她的？苏苏。你妈妈已经死了，留着一块墓地有什么用？我跟你于晴阿姨马上就要结婚了，这块墓地留着我们将来合葬用。所以，你们就可以把我妈的骨灰给扬了。我和你爸爸马上就要举行婚礼了，你就别操心这些了，好好参加我们的婚礼，我会把你当成亲闺女的。亲闺女，我苏青不屑跟你们成为一家人。既然你们把我妈的骨灰扬了，今天。我就让苏家的一切全部都毁掉！给、哎、我让开！你干嘛呀你？干什么？孽障、哎！你找人拦住他！哎、给你们干什么？快放下这东西！给我让开！你！谁敢动我霍西尘的人？妈，这霍西尘是海城的首富，咱们可惹不起啊！刚刚听苏老太说要教训霍西尘的人，嗯
。苏青是我们苏家的子孙，我管他管教他怎么了？你放屁！你们刚刚是怎么对慈禧姐的？现在又好意思说这种话？霍西城，这种打架的事不适合我家小朋友干。石岩，马上派人把这给我砸了。是，老板，给我上！不准砸！我们还要这个房子结婚呢。霍西尘，你就是霍氏集团的总裁，也不能这么干。你还不配跟我这么说。我霍西尘想干的事，就没有人能够阻止。啊，苏青，你赶快将霍西尘的人停手啊！无法无天，无法无天呐、啊！啊啊！苏青，算爸求你了，赶快叫他的人停手吧。石特主，麻烦你给我盯紧，把这里的一切。都给我走！要不要叫个医生过来检查一下？霍先生来的这么快，我根本就没受什么伤。以后这种事啊，别自己出手，我叫石岩去做不就好了？那石岩也太惨了吧！你给人家加工资了吗？明天就加。霍启辰。我和苏家的事可能会闹上新闻，闹上新闻就闹上新闻。我把宝儿的车撞坏了，得赔。那就赔。霍西辰，你今天真是帅爆了。那帅爆了的霍西辰问你，你接下来准备怎么办？接下来，我要去砸了我爸和于晴的婚礼。还是咱们晴姐厉害，熬死了老苏的原配。现在真姑娘娘的位置不就是她的了吗？主要是我们晴姐肚子争气，谁让老苏那个原配这么多年只生了一个女儿呢？以后晴姐可是富太太了，咱们姐妹可指望着你帮衬呢。没问题，我有了好处，还少得了你们的。嗯，不好了，苏小，来来来，把这些花圈放在这儿，剩下的帮我搬到那边去。九百九十九个花圈，一个都不准少，好吗？这是干什么？闹事吗？听说是苏先生原配的女儿啊！哦，对了，把外面那个婚纱照帮我换成我妈的遗照，大家赶紧办完啊！办完之后我会给大家包红包的，赶紧去吧，去吧，去吧。这是苏先生的女儿，我们不敢、啊。她是我老公的女儿，又怎么样？他妈都已经死了，我老公还要个向着她不成？于小姐说的对，我妈确实已经死，但是作为小三上位的女人，想要跟我爸结婚，是不是先得给我妈拜一拜？抬上来吧。我在布置灵堂，原配的女人来弄事，看来晴姐的婚礼是要被毁掉了。嗯，听说苏青的后台是霍氏集团的总裁霍西成，就是那个海城首富，这谁干什么？把这些东西都拿走，拿走！撕吧，扯吧，我准备了好几千个，让你扯个够。苏青，你赶紧把这些东西给我拿走！哎、啊。这花钱买来的东西，怎么能说撤就撤的呀？苏青，你别发疯了。我们两个现在看起来，谁比较像在发疯啊？这个脸都被丢光了吧？以后可怎么见人？苏青，我错了，我不该在你面前说我跟你爸结婚的事情。我保证，我保证不会再出现在你面前了。你让他们把这些东西都送走好不好？婚礼马上就要开始了。你现在知道错了，之前拿我妈刺激我的时候，没有想过会有今天吗？苏静，算我求你了，算我求你了，好吗？喘了。再说了，苏家的人来了不是更好吗？都给我妈跪下。李健，起。啊苏志成，你给我赶紧到婚礼现场来！急什么？不是还没到时间吗？你
你女儿带着他妈的遗箱和花圈过来了，现在要开始防安玉，这是在干什么呀？我我跟你说了多少次，叫你不要招惹他，你偏不听，你就是一个猪头啊你！我还是好心啊，之前告诉他婚礼的日期，也是想着你们能够化干戈为玉帛，你们好歹是父女一场，我怎么忍心你们反目成仇啊？行了，你俩别狗咬狗，你来都来了，要不给我妈也磕一根。夫妻的父亲，我好歹也是你的父亲，你怎么可以在我的婚礼上做出这种事儿啊？父亲，你把你所有的债留给我的时候，有没有想过你是我的父亲？你背着我妈养小三的时候，有没有想过你是我的父亲？现在你想起你是我父亲，你还真是，我老婆害臊了。你这个白眼狼，你简直和你死去的妈一个样！谢谢夸奖，你跟外面那些捡垃圾的男人也没什么两样。你，志成，你没事吧？哎，怎么这样？晴晴姐，我们都办好了，都安排的妥妥的。你这个白眼狼，你还想做什么你？你当然是送你一份大礼了。啊啊、我志成啊，哇！他我去，和别的男人的照片。苏先生娶这个老婆之前是干什么的呀？估计不是什么正经工作。听说苏先生的儿子都好几岁了，好几岁了。那这苏先生不就是婚内出轨吗？原配还没去世多久呢。这都是什么呀？我的脸都被你丢尽了。志成。我这天做什么你是知道的。自从跟了你之后，我就再也没想过孩了呀。都是苏晴这个贱人的错，是他让我们掉进了脸。你还好意思骂他？你看来，我叫你不要去招惹他，你偏不听。他就是一个神经病。我苏家的脸都被你丢尽了。你打我？你为了苏晴这个小贱贱子打我？我跟你当了这么多年的情妇，还跟你生了儿子，你这么对我，老娘跟你拼了！我真是狗咬狗。你嘴毛啊！太绝了！这也太……这样的戏，妈妈，你在天上看到了吗？所有欺负你的人都没有好下场，还因为一急嫁入豪门了。没想到也不过如此嘛！别看他成天一副眼高于顶的样子，做人小三遭报应了吧？也不知道苏先生的眼哪个不好使，竟然看上了他。我看原配照片比他好看多了。你们在胡说什么？我好心好意请你们来参加婚礼，你们就是这么回报我的？难怪你们只能在花场里面伺候男人。你以为我们愿意啊？你自己什么个性自己不清楚吗？生个儿子就能做皇太后，醒醒吧！婚礼都快变成葬礼了，你们都滚滚、啊！走走走，水稀罕，快给原配桂林去吧。来人呐！不好意思，赶不了。我们家霍先生刚刚已经把这个酒店。你收购？你这个孽障，你想气死我呀你！你可千万别气死了，您的遗照我还没准备好呢。不过您今天非要气死也不是不行，毕竟苏家的亲戚都会来嘛。您不死白不死。你，你这个孽障！所以我劝您啊，还是别瞎折腾了。毕竟这家酒店啊，已经被我家霍先生给收购了。这里呢，是办婚礼呀、啊，还是百灵堂啊，都由我说了算。您还是赶紧收拾收拾，跪拜亡妻吧。行，你这个不要脸的女人小贱人，你当初就应该跟你妈一起去死，你怎么不去死？谁允许你骂我亲戚姐的？你再敢骂苏苏一句，你试试。啊，还有件事忘了说了，你们要是想换个酒店办婚礼啊，也没用，你们在哪儿办，我家霍先生都会买下来的，毕竟全球首富嘛，别的没有，多的是钱。嗯。都是你这个贱女人，我叫你不要招她。现在我沦为了全城的笑柄。你还有脸说我？你怎么不有点出息？老爷当初怎么下令干掉了你？贱女人！我去，他们战斗力好强啊！年纪这么大，打完一场还能再打一场。晴晴姐，你简直就是我的偶像！我以后要是遇到小三了，就让你帮我出气。说什么呢？视频拍好了吗？拍好了。行，欣然。把这个视频发给景军一份，发给营销号一份。嗯，名字呢？我都已经想好了，就叫《男人找小三的下场》。不看。老板，这苏小姐也太彪悍了。
我很为你以后的生活担心呢。这有什么可担心的？哎，你想啊，苏小姐现在这么能打，等以后万一哪句话你让她不高兴了，再给你一顿揍可怎么办？又说我什么坏话呢？哎，我可什么都没说。老板，公司还有事，我先走了。这臭小子，皮痒了吧？你怎么不说话？不会真被我的彪悍给吓到了吧？没有，我是在想，我们是不是应该给你找一下家人了？这样，如果有一天我真有什么事，苏青也不至于无依无靠。老板，准备好了。今天的直播呢，是为了给我未来的妻子，或是集团未来的女主人寻找亲人。这位是我妈妈。从我记事起，就没有听他提起过家里人。如果有人知道，霍氏集团将拿出五百万作为感谢金。谢谢大家。霍总和夫人好般配啊！夫人这也太漂亮了，我磕的 CP 好甜哦。这霍总和夫人长长久久，可以给我发个红包呢。会帮夫人找家人。<笑>我西川行不行啊？怎么这么……霍奶奶，你看这个女人，牺牲几百年不上一次电视，好不容易上一次，居然是为了给她澄清。哪个女人？就是那个苏青啊！你看，你看，她还靠在牺牲怀里，真是丢人现眼。没眼看，没眼看。什么这个女人？苏苏她没有名字吗？小小年纪，说话怎么这么歹毒？霍奶奶，我这也是为了西城好啊！这谁家结婚不是强强联姻？你看那个苏青，连家人是谁都不知道，指不定对方亲戚是个什么玩意儿呢。你乱说什么呢？我才没有乱说呢。他那种身份，藏着掖着也就行了，还鼓动西城大张旗鼓的直播寻亲，这不是明摆着丢西城的脸吗？石小姐，我们霍家不欢迎你，请你离开。我不允许任何人对我孙媳妇不敬，包括你。啊，奶奶，我不是这个意思。石小姐，请您离开吧。哎呀，老太太，西城带着苏小姐和宝儿一起回来了。苏苏回来了，奶奶。苏苏，哎呀，听说您回家了，我们就赶紧回来了。<笑>我也好想您啊。李妈，快去把苏苏喜欢吃的水果拿过来。是老太太，奶奶。到底我是你亲孙女啊，还是青青姐是你亲孙女啊？你现在眼睛里啊，全是青青姐，<笑>我都要吃醋了呢。你怎么回事？奶奶多久没见苏青了、嗯？多说几句话怎么了？多大的人了、啊嗯，还发小孩子脾气？哎，这个家里已经没有我的容身之处了。<笑>哎，西川呐、啊嗯，你打算什么时候跟苏苏办婚礼呀、啊？人家女孩子跟了你那么久，不要名分可不行啊。和霍西城在一起这么久，他好像从来没提过结婚的事，还是说他根本不想跟我结婚？奶奶，我们现在都还没有帮苏青把家人找到，现在说婚礼有点早了吧？哦，对对对，是我老婆子糊涂了。来来来，吃水果，吃水果。苏苏，苏苏，你等我一下。你这么着急出来做什么？不进去陪你奶奶聊天？奶奶她只是想跟你聊天，毕竟你是她认准的孙媳妇。我们只是合约情侣，算哪门子的孙媳妇？但是在我心里，我从来都没有把你当做过合约情侣。你是我唯一喜欢的人。那你还在犹豫什么呢？是觉得我没有家人就不能结婚了？我只是想，等我强大到能一辈子保护你的时候，再跟你在一起。我是一个很独立的人，不需要别人保护的。我知道。苏小姐最强了。哦，对了，石金哥今天给我发邀请函了，邀请我去参加石家的宴会。哼，我可得好好的。金哥姐，你今天可真漂亮，肯定能压苏青一头的。苏青就算攀上霍总又能怎样？金哥姐出身高贵，岂是苏青那贱人能比的？听说今天离家大少爷要回来，金哥姐，待会能帮我要个签名吗？当然了，我和离家关系特别好。这次举办的宴会呢，就是离家拜托我们特意找回失散多年的亲女儿而准备的。霍总来了
，苏青今天也太美了吧！和霍总站在一起，简直是郎才女貌啊！怎么感觉霍总像宝贝公主的骑士一样？他们也太般配了吧！苏青和霍总什么时候结婚啊？我真的会为他们发疯！齐静姐，奶奶的眼光真没错，你穿这个裙子呀，一定艳压群芳。这还不得多感谢你送我的这个珠宝，这条裙子特别适配。我的零花钱都是我哥给我的。算你识相。走吧，走吧。感谢石小姐特意邀请我们参加宴会，这个呢是我特意为石家宴会准备的贺礼，这是我嫂子亲自选的。看在我哥和青青姐这么般配的份上，你就赶紧退出吧。西城，谢谢你这么在意我，每次宴会都亲自为我准备礼物。不用客气。刚才宝儿也说了，这是苏青给你挑的礼物。我的金哥姐，你何必自取其辱呢？那既然大家都来了，那我宣布，今天的宴。苏小姐真是人间绝色啊！西城，你小子真有福气。据说咱们的霍氏集团，在咱们的苏小姐的带领下，已经在高奢市场上占据了一席之地了。咱们的西城啊，真是看人不错，啊，真是艳福不浅啊！大家说笑了，有苏苏啊，才是我们的福气。于群他在这里干什么？还鬼鬼祟祟的。西晨，我去趟洗手间啊。好。妈妈，我都听你的话，叫他们爸爸和奶奶了。你到底什么时候才让我见我的亲爸爸呀？嘘，小点声，别让别人听到了。我想我亲爸爸了。亲爸爸？难道苏安不是苏志成的亲生儿子？你这孩子怎么这么不听话？喂，欣然，是我，你帮我去查一件事情。哼、嗯，你没事吧？没事。你和我的一位故人长得很像。啊？能问一下你的母亲叫什么名字吗？黎君，一位舞蹈家。他现在在哪儿？他还好吗？哎，这位先生，你我第一次见面，你是不是问的太多了？我还有事，先走了。她就是姐姐的女儿。我心里只有苏庆一个人，以后不要再来打扰我们的生活。这个女人根本就没有安好心，季晨，你为什么就是不相信我呢？我跟你父亲也讲过了，如果你再有愉悦的行为，他会立刻把你送出国。石小姐，为了不被送出国外，你还是安稳一点吧。季晨，我们可是从小到大一起长大的姐妹，你帮帮我好不好？我哥他一向言出必行，金哥姐，你还是乖一点吧。你刚刚看到石金哥那个脸没？脸都气歪了。你现在这个脸啊，都快笑歪了。那我高兴了，还不一起笑一笑了？喂，苏苏，我帮你查到了，那个苏安根本不是你爸的亲生儿子，都是你。苏志成，你什么意思？我跟着你吃了这么多年苦，好不容易才等了名正言顺这天，你倒好。天天板着张脸，你还好意思提？要不是为了你，我怎么会被霍西晨全行业封杀？为了跟你结婚，我现在成了全海城的笑柄。你的意思是怪我了？你别忘了，是谁给你生的儿子？行了行了，都别吵了。哼、嗯，哎呀，吵来吵去的有什么意思？不如，苏青，你怎么来了？这里不欢迎你。当然是来带给你们一个好消息啊！你看看，满嘴的乌烟瘴气，你哪还像个女儿家呀？对对对，我只会说一些乌烟瘴气的话，不像你们苏家人，直接做。苏青，你可别忘了，你也是苏家的人。苏志成，你也别忘了，我跟苏家断绝关系了。是谁把这个小贱人放进来的？来人，把他给我赶出去！别急啊，苏志成。你带苏安回来这么久，有没有去查过？亲子鉴定啊，别白帮别人养了这么久的儿子哦。你胡说什么？我肚子里面清清白白，是和你爸生的孩子，你凭什么这么诬陷我？你一个夜场出来的也敢跟我说清清白白？你这个小贱蹄子就是来气我们的，安安就是我们苏家的人。
，是制成的钟，你别在这胡说八道了。是啊，是不是我的亲生儿子？难道我还不知道吗？苏志成，你还真是又可怜又可笑，自己看吧。什么？嗯，啊，真不是我亲生儿子。完了，这家眷完了。苏志成，你眼前这个女人，背着你偷了十几年的情人，现在还要你帮别人养儿子，是不是好惊喜呀、啊？你，你这个贱人，你竟敢背着我偷人，给我戴绿帽子！志成，你听我解释啊，志成。完了。我的孙子真没了！我对你这么好，你为什么给我戴绿帽子？苏志成，你能一边和苏晶那母亲结婚，一边在外面偷人？我为什么就不能背着你养男人？这都是你的报应！你的报应还不止这些！你害死我姐姐，背着我姐姐出轨的时候，有没有想过会有今天？姐姐，难道她是妈妈的家人？苏先生，你涉嫌偷税漏税和财物侵占，目前已被批逮捕，请跟我们走一趟吧。志成，你们凭什么抓我儿子？警察同志，这一定有误会、啊。你就是我姐姐的女儿吗？所以说，你是我的亲舅舅，我妈妈的，竟然是全球首富离家的女儿。当年，你母亲。也就是我的姐姐，为了学跳舞和家里人闹翻，离家出走了很多年。这些年，我们一直都在找她。可惜我妈妈她已经不在了。没事，你会带着妈妈，她还活下去的。苏苏，舅舅这次能找到你，很开心。跟舅舅回家吧。李先生，苏青现在是我的女朋友，你这句话什么意思？苏苏，难道你就不好奇霍西晨为什么会在苏家破产的时候莫名其妙的出现在你身边，还帮你还了一大笔钱吗？你的意思是，什么东西掉地上了？哎，没什么，一点治疗身体的药而已。他就是当初你在疗养院认识的五十二号小哥哥，霍西晨，真的是你？你为什么不告诉我？苏青，你听我解释，我是因为在火场之后眼睛出了些问题，我是怕耽误你，所以我……霍总，我现在很生气，看来有必要好好考虑一下我们的关系。舅舅，我们走。苏青，真的生他的气了吗？其实他很爱你。当然没有了，只是为了给他长个记性。<笑>霍总，经过这段时间的治疗，您的眼睛已经没有什么问题了，只是以后千万不要再受什么刺激了。霍总，既然现在没事了，您就赶紧去离家，跟苏小姐提婚吧。好霍西晨，我是二号小哥哥。你不生我的气了？气，当然要生。但是呢，不耽误嫁给你啊。你就这么说来，黎先生不生气了？舅舅知道了肯定要打死我，但是没办法呀、啊，谁叫我喜欢你呢？霍西晨，我就问你这么一次，你到底要不要娶本小姐？荣幸之至。霍西晨，这一次我要我们永远在一起